So hi everyone, welcome to Sridhar CC. So this class we will discuss the September month part 1 current efforts. See one by one questions we will discuss now. Let's see there is a, a few uh, a slides are showing here. So what look when you them. So recently Mahendra Singh Dhoni ni Swaraj Tractors ke ambassadors ka appoint chodan jari hini. So Mahendra Singh Dhoni ni recently Swaraj Tractors ke ambassadors ka appoint jisya haru. Alage Mahayamana Narendra Modi garu Prime Minister of India Narendra Modi he is inaugurated one cricket stadium. So that means he was uh, made a foundation stone for the cricket stadium in Varanasi. Varanasi lo Narendra Modi garu ka cricket stadium, stadium ke samman inchi foundation vede jari hindi. Alage Jammu Kashmir lo Udhampur ane waka railway station ondha hindi. ఈ ఉదంపూర్ రైల్వే స్టేషన్స్ కి ఇండియన్ ఆర్మీ లో ఐ మీన్ జమ్మూ కాశ్మీర్ కి సంబంధించిన ఒక సోల్జర్ పేరు పెట్టడం జరిగింది బికాస్ హీ వాస్ అ పాజిటివ్ వే సో ఇతను ఇతని పేరు పెట్టడం జరిగింది ద నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఈస్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ దట్ ఈస్ తుషార్ మహాజన్ తుషార్ మహాజన్ అనే వ్యక్తి పేరు పెట్టడం జరిగింది హీస్ ద మార్చియర్ మార్చియర్ క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆర్మీ ఓన్లీ అలాగే పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ కి సంబంధించి పీపీటీ తెలుసుగా మనకి సో ఈ పీపీటీ కనిపెట్టిన ఫౌండర్ సో వన్ ఆఫ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ద పీపీటీ దట్ నేమ్ ఈస్ డెనిస్ ఆస్టిన్ ఇతని పేరు డెనిస్ ఆస్టిన్ ఇతను డెనిస్ ఆస్టిన్ ఇతను పిపిటి యొక్క క్రియేటర్ అనమాట ఫౌండర్ ఆఫ్ ద పిపిటి ఇతనితో పాటు పిపిటికి మొత్తం ఇద్దరు కలిసి క్రియేట్ చేశారు రాబర్ట్ గ్యాస్కిన్స్ అనే ఒక వ్యక్తి అలాగే డెనిస్ ఆస్టిన్ సో ఈ డెనిస్ ఆస్టిన్ అనే వ్యక్తి రీసెంట్ గా చనిపోవడం జరిగింది అలాగే దెన్ ఇండియాలోనే బేస్ బేసిక్గా ఇండియా ఈజ్ అ హ్యావ్ ద లాడ్ ఆఫ్ టెంపుల్స్ ఆర్ దేర్ అలాగే అవుట్ సైడ్ ద ఇండియా వీ హ్యావ్ ద బిగ్గెస్ట్ టెంపుల్స్ మన దేశానికి అంటే బయట కూడా మన ఇండియాలోనే కాకుండా బయట కంట్రీస్ లో కూడా కొన్ని టెంపుల్స్ ఉన్నాయి సో విచ్ ఈస్ అ టెంపుల్ ఈజ్ అ లార్జెస్ట్ టెంపుల్ అవుట్ సైడ్ ద ఇండియా వీ కెన్ సే అవిన్ కార్గోర్ అనే ఒక టెంపుల్ ఉంది కదా విచ్ ఈస్ ఇన్ బిలాంగ్స్ టు కాంబోడియా అలాగే సెకండ్ లార్జెస్ట్ హిందూ టెంపుల్ అవుట్ సైడ్ ద ఇండియా దట్ ఈస్ అ స్వామినారాయణ అర్షర్ధామ్ టెంపుల్ రీసెంట్ గా కన్స్ట్రక్షన్ చేశారు విచ్ ఈస్ ఇన్ యుఎస్ఏ యుఎస్ఏ లో కన్స్ట్రక్షన్ చేశాడు ఇట్ ఈస్ అ అర్షర్ధామ్ అక్షరధామ్ టెంపుల్ దిట్ ఈస్ కలాజ్ స్వామినారాయణ అనే వ్యక్తికి ఇది ట్రిబ్యూట్ ఇస్తూ చేశారు దట్స్ అ స్వామినారాయణ అక్షరధామ్ టెంపుల్ అనమాట సో దిస్ ఈస్ అ పాయింట్ లెట్స్ ఈ వన్ బై వన్ క్వశ్చన్స్ విల్ డిస్కస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి హూ హ్యాస్ బీన్ అపాయింట్ యాజ్ ఏ ఫస్ట్ ఉమెన్ చైర్ పర్సన్ ఆఫ్ సిఓ చైర్ పర్సన్ అండ్ సిఓ ఆఫ్ రైల్వే బోర్డ్ సో ఇప్పటి వరకు రైల్వే బోర్డుకి ఎవరు కూడా ఫీమేల్ పర్సన్ చైర్ పర్సన్స్ గా అపాయింట్ చేయలేదండి ద ఫస్ట్ టైం రైల్వే బోర్డ్ స్టార్ట్ అయింది ఇండియన్ రైల్వే బోర్డ్ సో విచ్ ఈస్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ నైన్టీ నాట్ ఫైవ్ రైల్వే బోర్డ్ నైన్టీన్ నాట్ ఫైవ్ లో స్టార్ట్ అయింది అంటే ఇప్పటి వరకు వన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకుంది ఈ వన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ లో ఇప్పటి వరకు ఏ ఫీమేల్ ని కూడా రైల్వే బోర్డ్ కి చైర్ పర్సన్స్ గా సిఓ గా అపాయింట్ చేయలేదు ద ఫస్ట్ టైం వన్ పర్సన్ వాస్ అపాయింటెడ్ సో హూ వాస్ హర్ హర్ నేమ్ ఈస్ జయవర్మ సిన్హా హర్ నేమ్ ఈస్ జయవర్మ సిన్హా వాస్ అపాయింటెడ్ So before Jay Varma Shinha, Anil Kumar Lahoti was there. So she replaced the, she replaced Anil Kumar Lahoti. Basically Anil Kumar Lahoti is a 45th railway board chairman. 45th railway board chairman. Jay Varma Shinha is the 46th railway board chairman. Alage Vinay Kumar VK Adhavane Vekti Intakundu are railway board ke chairman ga onnaru. And you can say this person is a 42nd railway board chairman. Alage e Paramindar Chopra Everandi ante mana PFC for Power Finance Corporation on the it is one of the Maharatna company. This is the 12th Maharatna company Power Finance Corporation. E Power Finance Corporation ki CMD appoint chesan vekti peru Paramindar Chopra. Alage Nisha Biswal. So we know that idhi koda earlier current efforts lo manam discuss chesunna which is in the month of uh, August month. Nisha Biswal was the CEO of US International, US International Development Finance Corporation CEO. So, US International Development Finance Corporation ki CEO ga Nisha Biswal na appoint chodan jari hindi. So, ipidu, this is an important point here. So, who was the chairperson of, who was the chairperson of uh, and CEO, CEO, chairperson and CEO of Railway Board. Remember the name of the person, Jay Varma Shinha only. Okay. Now, next appointment see. Who has been elected as a president of Singapore? Singapore desha ni ki kotaka appointe na president parenti. Tarman, Tarman Shanmugataram. Tarman, the name of the person is a uh, Tarman Shanmugata, Shanmuga Ra, uh, Ratnam, Shanmuga Ratnam, okay? Tarnam Shanmuga Ratnam is the president of uh, Singapore only. Alage, e Singapore country ki intak mundu, e person, deputy prime minister ka actually sir. So, the Tarman Shanmuga Ratnam ane vekti intak mundu, Singapore country ki deputy prime minister ka unnaru, now he become the president. Alage, Singapore country yaka president parent, who is a PM of Singapore, the name of the person is considered as a Lee Hussing Wung. The person name is Lee Hissin Lung is the name of the person. He was earlier appointed as a Singapore country. Can earlier ka he is currently acting as a Prime Minister of Singapore. Then President Peru, Tarman Shanmuga Ratnam. Okay. Alage inka remaining options to
Tavi, uh, Tavis, uh, Tavisin. Uh, that is Srista Tavisin. This person is a Prime Minister of Thailand. So, this person is Thailand country of PM. Thailand Prime Minister. The person name is Srista Tavisin. Alage Bernardo Arivalo. So, the person who is this person? Bernardo Arivalo. He is Prime Minister President. Earlier, he was representing the Ambassador of Farmer. Farmer is current. Farmer Ambassador of Guatemala to Spain. Spain country ki wak ambassador se access na bhekti. Ekkar nunchi Guatemala desa nunchi Spain country ki access na ambassador. Let's see Anwar Ulhak Kakar. Anwar Ulhak yavarandi ante he was a Prime Minister of Pakistan. So Pak ka Prime Minister peru Anwar Ulhak. Alage Ramachandra Ramachandra Paudel. This person is a President of Nepal only. So ita nu Nepal country ki President andi. This person is the President of Nepal, Itanu Anwar Hulhak, Prime Minister of Pakistan, Shrestha Thavisin, Thailand Country Prime Minister, Tarman Shanmugaratnam, he is the President of Singapore, and Lee Hsin Lung. Lee Sin, Lee Sin Lung, the person is a pri, pri, like a Prime Minister of Singapore Country. So, under the Singapore Country, capital is Singapore City, the currency of Singapore is a Singapore Dollar. Then, next one, next appointment, who was appointed as a President of Film Institute, Film and Television Institute of India. Film and Television Institute of India ki kotha ka appointe na president yavru. Basically, Film Institute, Film and Television Institute of India, that is 1900, it is 1980 law start chesaru, which is having the head office is belongs to Pune. Currently, dini ki mana R. Madhavan ni appoint chesaru. R. Madhavan was appointed as a, uh, the chairman, sorry, president of Film and Television Institute of India. So, R. Madhavan Gurinchi Tilsu, he is a Tamil actor. So, global chala, India wide ga, itanu chala films nut in chadu. Recent ga, uh, Nambi effect on a movie, this are that Nambi effect. So, rocketry Nambi effect movie ki, ita, e movie ki recent ga, uh, National Film Awards lo, best future film award koda present hai hai. Uh, recent ga, 69th National Film Awards ochai ga, that lo R. Madhavan nut in chana, uh, Nambi effect, that is a, uh, uh, rocketry the Nambi effect, e movie ki best future film award ochai so recently 69th national film awards ochayega national film awards national film awards so ee national film awards lo uh, allu arjun ki best actor award ochindi alage alia bhat ki kriti sanan ki best actress award raavadam jarigindi kada so ade awards lo ee r madhavan natinchina movie that is nambi effect uh, rocketry the nambi effect movie ki best future film award raavadam jarigindi okay sir best actress evaru annanu that person sir two females are there Alia Bhatt and for the Gangu Bhai movie ki alage then Skriti Sanang for the Mimi and a movie on the Kata than ki Tanaka Ward Rodon Jirindi. Okay. Next question should and best actress in the Rukuda. One more appointment. Who has been appointed as a mean appoint assumed as a charge as a principal director general of Akashwani and a new service division? Akashwani news channel ede tundo than ki recent ka principal director general ga yavan appointed Chodon Jirindi. So who was recently appointed? Who was recently who was recently appointed for this one? So, who was recently appointed as a Akashwani uh, and a new service divisions principal director general? The person name is, uh, we can see his name is Vashudeva Gupta only. The answer is Dr. Vashudeva Gupta was appointed recently. Vashudeva Gupta was appointed recently only. Okay. Alage Shanta Tautam Vektavaru. Shanta, Shanta Tautam, who is she? This person has recently won the, this person recently won the World Innovation Award. World Innovation Award. Recently, got that. Raudan Jirindi. Basically, she is a Telangana Chief Information Officer. Santa Tautam is a Telangana Chief Information Officer. She recently received the World Innovation Award. Alagay, Vasudeva Gupta already played Japan. Akashwani News Services. Ki Kota Principal Director ka appoint chesa. Uday Kota Kintak Bundu Kota Mahindra Company ki CMD ka act chesa vikti. But currently, itanu itani replace chesa Ashok Vasvani ne vikti na appoint chesa. Ashok Vasvani. He was uh, appointed as a, a CMD of a Kotak Mahindra Bank in the place of uh, Uday Kotak. Alage Jimmy Buffett and a Victor Jimmy Buffett. Actually, it is a music uh, a musician, me, me, like a music uh, singer or uh, musician, music uh, that is a singer, alage songwriter. Recently, Chani She is uh, this person has passed away. This person is a passed away from USA. USA singer, songwriter passed away. Her name is uh, Jimmy Buffett. Alage Nargis Mahamadi. Uh, Nargis Mahamadi Hassan Jai. Every year, Nargis Mahamadi Hassan Jai, she is basically Afghan. Tanu Afghan country ke samandhi chena vida. Being she is from Afghanistan. And she recently received the World Peace Prize for 2023. World Peace Prize. 
వరల్డ్ పీస్ ప్రైస్ ఫర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ రెండు వేల ఇరవై మూడో సంవత్సరానికి వరల్డ్ పీస్ ప్రైస్ ఎవరికి ఇచ్చారంటే నర్గీస్ మహమ్మద్ హసన్ జా అనే పర్సన్కి ఇచ్చారు బేసికలీ ఈవిడ ఎవరండి అంటే అండ్ షీఈస్ అ హ్యూమన్ హ్యూమన్ యాక్టివిస్ట్ అనమాట షీఈస్ హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్టివిస్ట్ షీఈస్ సపోర్టింగ్ ద హ్యూమన్ రైట్స్ ఇన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సో కాబట్టి తనకి రీసెంట్గా వరల్డ్ పీస్ ప్రైస్ ఇవ్వడం జరిగింది దీస్ ఆర్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ లెట్ సీ అనదర్ క్వశ్చన్ అనదర్ పాయింట్ ఈ వన్ మోర్ అపాయింట్మెంట్ హూ వాస్ అపాయింట్ యాజ్ ఎ న్యూ చైర్పర్సన్ ఆఫ్ నాస్కమ్ నేషనల్ సాఫ్ట్వేర్ సర్వీస్ కంపెనీ నాస్కమ్ కి రీసెంట్ గా ఎవరిని అపాయింట్ చేశారు అవి ఇన్ చైర్మన్ గా నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ లో నాస్కమ్ ని స్టార్ట్ చేశారు బేసికల్ యూ కెన్ సే నాస్కమ్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద నాస్కమ్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఐటీ ఇండస్ట్రీస్ రెగ్యులేటర్ సో వాట్ ఆర్ ద ఐటీ కంపెనీస్ ఆర్ దిర్ ఇన్ ద కంట్రీ ఆల్ ద ఐటీ కంపెనీస్ ఆర్ అండర్ ద రెగ్యులేషన్స్ ఆఫ్ దిస్ నాస్కమ్ ఓన్లీ నాస్కమ్ కంట్రోల్ లో మన దేశంలో చాలా ఐటీ కంపెనీలు తన కంట్రోల్ లోనే వర్క్ అవుతూ ఉంటాయి అండ్ రీసెంట్ గా ఈ నాస్కమ్ కి ఎవరిని చైర్ పర్సన్ గా అపాయింట్ చేశారు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ లో స్టార్ట్ అయింది హెడ్ ఆఫీస్ న్యూ ఢిల్లీలో ఉంది నాస్కమ్ కి ఓకే అండ్ హూ వాస్ అపాయింట్ యాజ్ ఏ చైర్ పర్సన్ ఆఫ్ నాస్కమ్ హెడ్ పర్సన్ ఈస్ రాజేష్ నంబియార్ రాజేష్ నంబియార్ ని అపాయింట్ చేశారు ఎర్లియర్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ రాజేష్ ఎర్లియర్ ద అనంత మహేశ్వరి ఈజ్ దేర్ సో ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ అనంత మహేశ్వరి రాజేష్ నంబియర్ వాజ్ అపాయింటెడ్ దట్ మీన్స్ రాజేష్ నంబియర్ రీప్లేస్డ్ అనంత మహేశ్వరి అలాగే శాంతా టౌటం గురించి ఇందాకే చెప్పాను వరల్డ్ ఇన్నోవేషన్ అవార్డ్ షీఈస్ ద తెలంగాణ చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్ షీ రీస్ ద వరల్డ్ ఇన్నోవేషన్ అవార్డ్ అలాగే వాసుధా గుప్తా వసుధా గుప్తా అనుకోవచ్చు వసుధా గుప్తా హూ ఈ షీ అండ్ షీఈస్ అల్రెడీ ఐ టోల్ యూ డాక్టర్ వసుధా గుప్తా షీ వాజ్ ఎర్లియర్ క్వశ్చన్ తనకు సంబంధించింది డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఆకాశవాణి అలాగే న్యూస్ ఛానల్ ఆకాశవాణికి డైరెక్టర్ గా వసుధా గుప్తాని అపాయింట్ చేశారు నర్గీస్ మహమ్మది హస్వాన్సి గురించి చెప్పాను షీఈస్ రిసీవ్డ్ ద వరల్డ్ ఇన్నోవేషన్ సారీ వరల్డ్ పీస్ ప్రైస్ ఫర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ దెన్ మూ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద టాటా స్టీల్ లిమిటెడ్ షేర్ హోల్డర్స్ హాజ్ అప్రూవ్ ద రీ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ హూమ్ యాజ్ ఎ గ్లోబల్ ఎండి అండ్ సిఓ ఫర్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ టాటా స్టీల్ ఇట్ ఈస్ అ టాటా స్టీల్ కంపెనీ విచ్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద టాటా గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీ ఫర్ దిస్ కంపెనీ రీసెంట్లీ వన్ ఎండి అండ్ సిఓ వాజ్ అపాయింటెడ్ ఫర్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ so who was appointed as a md and ceo for next 5 years the person is a tv narendra was appointed tv narendra ni appoint cheyadam jarigindi and uh, uh, this is appointment ante already reappointed andi so reappointment anamata kotta ga kadu already unnaru ippude balli thanni inko 5 years ki reappoint cheyadam jarigindi anamata sari answer tv narendra neeraj mittal evaru neeraj mittal is a secretary of department of telecommunications so department of uh, telecommunication ki department of telecommunication secretary anamata secretary for department of telecommunication neeraj mittal alage lokesh suji this person evarandi ante itanu international e sports federation ki director ga alage vice president ga appoint chesaru so international e sports international e sports federation ane organization undi ఓకే వాట్ ఈస్ దిస్ వన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈ స్పోర్ట్స్ ఫెడరేషన్ కి ఇతను డైరెక్టర్ అలాగే హీఈస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఫర్ ద ఏషియన్ ఈ స్పోర్ట్స్ ఫెడరేషన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఫర్ ఏషియన్ ఏషియన్ ఈ స్పోర్ట్స్ ఏషియన్ ఈ స్పోర్ట్స్ ఫెడరేషన్ కి వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ఈ స్పోర్ట్స్ ఫెడరేషన్ కి డైరెక్టర్ గా ఉన్న వ్యక్తి లోకేష్ సుజీ మరి అలాగే ఈ శ్యామ్ సుందర్ గుప్తా శ్యామ్ సుందర్ గుప్తా ఎవరండి అంటే హీఈస్ అ ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ ఆపరేటర్ మేనేజర్ ఫర్ సెంట్రల్ రైల్వేస్ ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ మేనేజర్ ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ మేనేజర్ ఫర్ సెంట్రల్ రైల్వేస్ అలాగే జయవర్మ సిన్హా గురించి తెలుసు షీఈస్ ద ఫస్ట్ ఫీమేల్ పర్సన్ అపాయింటెడ్ ఫర్ ద ఇండియన్ రైల్వే బోర్డ్ చైర్ పర్సన్ అండ్ సిఇఓ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూ వాస్ అపాయింట్ యాజ్ ఎ ఫస్ట్ ఉమెన్ స్పీకర్ ఆఫ్ ఒడిశా అసెంబ్లీ ఒడిశా అసెంబ్లీలో ఉమెన్ స్పీకర్ గా ఎవరిని అపాయింట్ చేశారు షీ వాస్ ఫస్ట్ టైమ్ అపాయింటెడ్ ఫర్ ఒడిశా హర్ నేమ్ ఈస్ హర్ నేమ్ ఈస్ ప్రమీలా మాలిక్ హర్ నేమ్ ఈస్ ప్రమీలా మాలిక్ వాజ్ అపాయింటెడ్ షీ ఈస్ అ ఒడిశా ఒడిశా అసెంబ్లీకి ఫస్ట్ ఉమెన్ స్పీకర్ అనమాట అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే దీన్స్ షీ ఈస్ అ బిజు జనతాదళ్ లీడర్ అండి బిజు జనతాదళ్ పార్టీ ఉంది కదా బిజు జనతాదళ్ సో ఇప్పుడు ఒడిశా నవీన్ పట్నాయక్ బిజు జనతా పార్టీనేగా ఆ పార్టీకి సంబంధించిన పర్సన్ ని అపాయింట్ చేశారు సరే పాయల చబ్రా హూ ఈస్ పాయల చబ్రా పాయల చబ్రా అండ్ వీ కెన్ సీ షీ ఈస్ అ ఫస్ట్ షీఈస్ అ సర్జన్ అనమాట తన తీవ్ర ఒక సర్జన్ డాక్టర్ అనమాట
షీజ రీసెంట్ గా మన ఐఐటి ఒక ఐఐటి రీసెంట్ గా ఒక ఐఐటి ఐఐటి తాంజానియాలో జంజీవార్ అనే ప్లేస్ లో ఇనాగ్రేట్ చేస్తున్నారు సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఐఐటి దేర్ ఇన్ ద తాంజానియా కంట్రీ జంజీవార్ తాంజానియా ఐఐటి జంజీవార్ వేర్ దిస్ ఐఐటి సార్ విచ్ ఈస్ ఇన్ తాంజానియా ఇండియా ఈస్ స్టార్టింగ్ ద మన ఐఐటి ఇన్ ద తాంజానియా కంట్రీ దట్ ఈస్ ఐఐటి జంజీవార్ ఫర్ దిస్ ఐఐటి షీ వాజ్ హెడ్ అని ఈ ఐఐటికి ఫస్ట్ ఫీమేల్ హెడ్ ఫర్ ఐఐటి జంజీవార్ దట్ ఈస్ అ ప్రీతి అఖలాయం అలాగే శాంతి కుమారి ఎవరండి అంటే షీఈస్ అ న్యూ చీఫ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ తెలంగాణ కొత్తగా తెలంగాణకి న్యూ చీఫ్ సెక్రటరీగా అపాయింట్ చేశారు న్యూ చీఫ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ తెలంగాణ స్టేట్ కి కొత్తగా అపాయింట్ అయిన చీఫ్ సెక్రటరీ శాంతి కుమారి అనమాట ఓకే సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇస్ హూ హ్యాస్ బీన్ అపాయింట్ యాజ్ ఎ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ సో ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ కి కొత్తగా అపాయింట్ అయిన వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరు ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ కి కొత్తగా ఎవరిని అపాయింట్ చేశారండి అంటే వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా భార్గవ్ దసగుప్త అనే వ్యక్తిని అపాయింట్ చేశారు ఇంతకు ముందు ఇతను ఐసీఐసీఏ లాంబార్డ్ కి ఐసీఐసీఏ లాంబార్డ్ ఉంది కదా వన్ ఆఫ్ ద నాన్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఫర్ దిస్ ఐసీఐసీ లాంబార్డ్ కి తను సిఇగా చేశారు సో ఐసిఐసిఐ ఐసిఐసిఐ ఓకే ఐసిఐసిఐ లాంబార్డ్ సో ఈ పర్సన్ ఇంతకుముందు ఐసిఐసిఐ లాంబార్డ్ కి నాన్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇది దానికి సిఇగా యాక్ట్ చేశారు ఇప్పుడు ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ కి వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా అపాయింట్ చేశారు సో అలాగే ఈ అశోక్ లవస అనే వ్యక్తి కూడా వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా యాక్ట్ చేసిన వ్యక్తి దేనికి ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ కి అరౌండ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఆగస్ట్ వరకు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఆగస్ట్ మంత్ వరకు అశోక్ లవస ఉన్నారు ఆ తర్వాత భార్గవ్ దాస్గుప్తాను అపాయింట్ చేయడం జరిగింది ఈ మాసాడ్స్ అసగవ ఎవరండి అంటే హీ వాజ్ అ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ సో ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ కి ఇతను ప్రెసిడెంట్ అనమాట సందీప్ బక్షి ఐసిఐసి బ్యాంక్ యొక్క సిఇఓ ఐసిఐసి బ్యాంక్ సిఇఓ సందీప్ బక్షి అజయ్ బంగా తెలుసా వరల్డ్ బ్యాంక్ యొక్క ప్రెసిడెంట్ ఇతనేగా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ వరల్డ్ బ్యాంక్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ వరల్డ్ బ్యాంక్ ద పర్సన్ ఈస్ అజయ్ బంగా ఓకే దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ అపాయింట్మెంట్ ఉంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి హూ హ్యాస్ బీన్ అపాయింట్ యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ ఆఫ్ బాబా ఎటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఈ బాబా ఎటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ జనరల్ గా ముంబైలో ఉంది సో ఈ ఆర్గనైజేషన్ ని నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ లో స్టార్ట్ చేశారు ఎస్పెషలీ జనవరి మూడో తారీఖు అనమాట సో హోమీ జహంగీర్ బాబా హీఈ్ అ ఫౌండర్ ఆఫ్ బాబా ఎటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ కాబట్టి ఇతన్ని ఏమంటారంటే హీఈ్ అ ఫాదర్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఫాదర్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఎవరండి అంటే బాబా హో బాబా జహి ఐ మీన్ హోమీ బాబా సో దట్ పర్సన్ ఈజ్ అ బాబా ఎటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ యొక్క హోమీ జహంగీర్ బాబా అంటాం ద పర్సన్ ఇతను ఫాదర్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ సైన్స్ అని పిలుస్తారు అలాగే దీనికి రీసెంట్ గా కొత్తగా ఎవరిని డైరెక్టర్ గా అపాయింట్ చేశారు ద పర్సన్ వివేక్ బాషిన్ వివేక్ బాషిన్ ని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది ఇతను అంకిత్ కుమార్ మొహంతి అనే ప్లేస్ లో రీప్లేస్ అయ్యాడు అంకిత్ కుమార్ ఇంతకు ముందు అంకిత్ కుమార్ మొహంతి ఉన్నారండి ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ అంకిత్ కుమార్ మొహంతి రీసెంట్లీ వివేక్ భాషిన్ వాస్ అపాయింటెడ్ సరే నిహార్ మాలవియ నిహార్ మాలవియ ఎవరండి అంటే పర్మనెంట్ సిఓ ఆఫ్ పెంగ్విన్ ర్యాండమ్ హౌస్ పర్మనెంట్ సిఓ ఆఫ్ పెంగ్విన్ పెంగ్విన్ ర్యాండమ్ హౌస్ అనే కంపెనీకి తను పర్మనెంట్ సిఓ అనమాట పెంగ్విన్ ర్యాండమ్ హౌస్ సిఓ ఈజ్ నిహార్ నిహర్ మలవియ అలాగే రాహుల్ నారాయణ్ ఎవరు దిస్ పర్సన్ ఈజ్ అడ్వకేట్ సుప్రీం కోర్టులో వన్ ఆఫ్ ద అడ్వకేట్ ఇతను సరే దీపక్ మోహంతి గురించి తెలుసు హీ వాజ్ అ చైర్ పర్సన్ ఆఫ్ పిఎఫ్ఆర్డిఏ పిఎఫ్ఆర్డిఏ ఉందా పెన్షన్ రెగ్యులేటరీ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా సో ఇండియాలో పెన్షన్ సిస్టమ్ రెగ్యులేట్ చేసేది ఎన్పిఎస్ ఎన్పిఎస్ సిస్టమ్ కానీ అటల్ పెన్షన్ యోజన వీటన్నిటిని మానిటర్ చేసేది పిఎఫ్ఆర్డిఏ అని సో తనకి రీసెంట్ గా దీపక్ మోహంతిని రీసెంట్ గా చైర్ పర్సన్ గా అపాయింట్ చేశారు అలాగే ధనుంజయ్ జోషి ఎవరు ధనుంజయ్ జోషి ఎవరంటే దిస్ పర్సన్ ఈజ్ ఎండి ఆఫ్ సమిట్ డిజిటల్ ఒక డి సమిట్ డిజిటల్ అనే ఒక కంపెనీకి ఇతను ఎండి గా అపాయింట్ చేశారు సరే దట్ ఈస్ దట్ నాట్ దట్ మచ్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే లెట్స్ లెట్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆన్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్సో సమిట్ డిజిటల్ ఎండి సమిట్ డిజిటల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీ దిస్ కంపెనీ ధనుంజయ్ జోషి వాస్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ఏ ఎండి ఓన్లీ సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ అనదర్ అపాయింట్మెంట్ ఈస్ ఆర్బీ
సో ఈ ఎంకే జైన్ తర్వాత సో నటరాజన్ సారీ స్వామినాథన్ అని జానకి రామన్ వచ్చారు ఇప్పుడు ఇంకొక వ్యక్తి పేరు ఫోర్త్ పర్సన్ ఎవరు అండి అంటే టి రవిశంకర్ ఫోర్త్ పర్సన్ ఎవరు టి రవిశంకర్ రవిశంకర్ ఇతను ఆర్వేకి వన్ ఆఫ్ ద మొత్తం ఫోర్ డిప్యూటీ గవర్నర్స్ లో ఇంకొక ఫోర్త్ పర్సన్ అనమాట దీస్ ఆర్ ద ఫోర్ పీపుల్ సో ఆర్బీఐ హెడ్ ఆఫీస్ మనకు తెలుసు ముంబైలో ఉంది నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ లో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నైన్టీన్ హండ్రెడ్ థర్టీ ఫైవ్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ ఆర్బీఐని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఆర్బీఐ గవర్నర్ శక్తికాంత దాస్ సీజ్ ఆ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఆర్బీఐ గవర్నర్ సో ఆర్బీఐ గవర్నర్ గానీ డిప్యూటీ గవర్నర్స్ యొక్క మినిమం టెన్ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఉంటుంది మాక్సిమం ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటుంది బట్ రీసెంట్ గా ఇతన్ని ఈ రఘురామ్ మన నా రాజేశ్వరరావు ని త్రీ ఇయర్స్ కి అపాయింట్ చేశారు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ లో అపాయింట్ అయ్యారు యాక్చువల్ గా టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ లో ఇతను టెన్ ఇయర్ త్రీ ఇయర్స్ కి అపాయింట్ చేశారు కానీ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఇంకొక ఇతను టెన్ ఇయర్ ని ఇంకొక వన్ ఇయర్ ఎక్స్టెన్షన్ చేసింది సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ వరకు యాక్ట్ చేస్తారు రాజేశ్వరరావు ఓకే సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లెట్స్ అనదర్ పాయింట్ ఇస్ ద ఫార్మర్ ఇంటర్నేషనల్ అంపైర్ ఇక ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఒక టెన్ క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ అపాయింట్మెంట్స్ వచ్చే దాంట్లో అరౌండ్ ఫోర్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ క్యాచ్యూర్ చేసిన నియర్లీ ట్వంటీ అపాయింట్మెంట్స్ వరకు కవర్ అయినాయి ఇవన్నీ అక్టోబర్ మంత్ లో వచ్చిన అపాయింట్మెంట్స్ అండి సారీ నాట్ సెప్టెంబర్ మంత్ అపాయింట్మెంట్స్ లెట్ సి నెక్స్ట్ వన్ ఫార్మర్ ఇంటర్నేషనల్ ఎంపైర్ ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ పీలో రిపోర్టర్ పీలో రిపోర్టర్ అనే ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఎంపైర్ రీసెంట్ గా చనిపోయారు ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచెస్ కి ఎంపైర్ గా వ్యాక్ చేసిన వ్యక్తి వాళ్ళకి ఇతను ఒక క్రికెటర్ కూడా మన ఇండియాలో ఇతను ఒక ఫోర్టీన్ టెస్ట్ మ్యాచెస్ ని అలాగే ఇరవై రెండు ఒండియా మ్యాచెస్ ని ఓడియా మ్యాచెస్ ని ఆడాడు ఇతను రీసెంట్ గా క్యాన్సర్ వల్ల ఇతను క్యాన్సర్ కాదు సారీ రీసెంట్ గా ఎయిటీ ఫోర్ ఇయర్స్ అతను ఏజ్ ఏజ్ వల్ల చనిపోవడం జరిగింది ఇతను మన ఇండియాలో నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ నుంచి క్రికెట్ ఆడాడు సో ఇతను ఇండియన్ క్రికెటర్ అండి దిస్ పర్సన్ ఈస్ ఇండియన్ క్రికెటర్ లాటర్ హీస్ ఆ డూయింగ్ ఎంపైర్ ఫర్ సమ్ కంట్రీస్ సమ్ మ్యాచెస్ సో హీస్ బేసికల్ ఇండియన్ క్రికెట్ ప్లేయర్ ద పర్సన్ ఆన్ పీలో రిపోర్టర్ అండ్ హీ వాస్ దేర్ ఇన్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ He was played since 1912 to Indian cricket team and recently he passed away only. Okay. Then another point is see. There is a one more uh, death news. Uh, Heath streak and a victory is going to be a recent guy. Heath streak passed away and he related to which sports. It's an A game low famous person. It's an O cricketer and Andy. This person is also one of the cricketer. It's an Oka baller. So this person is a baller from swear. I mean, he is from the Zimbabwe country only. జింబాంబే కంట్రీకి సంబంధించిన క్రికెటర్ జింబాంబే కంట్రీకి క్యాపిటల్ హరారి అవుతుంది కరెన్సీ జింబాంబేకి యుఎస్ డాలర్ అండి ఇంతకుముందు జింబాంబే డాలర్ ఉండేది బట్ రెసిషన్ వల్ల వీళ్ళు వాళ్ళ కరెన్సీని చేంజ్ చేశారు ఇప్పుడు యుఎస్ డాలర్ జింబాంబే కంట్రీకి కరెన్సీగా ఉంది సరే ఇంకొక డెర్త్ న్యూస్ అనమాట ఎన్ వలర్మతి పాసడవే ఎన్ వలర్మతి అనే వ్యక్తి చనిపోవడం జరిగింది అండ్ షీఈస్ ఎవరండి అంటే షీఈస్ అ ఫేమస్ సైంటిస్ట్ ఆఫ్ ఇస్రో ఓన్లీ ఇస్రో యొక్క ఫేమస్ సైంటిస్ట్ చాలా వరకు చాలా మిసైల్స్ లాంచింగ్ లో తన సపోర్ట్ ఉందనమాట రీసెంట్ గా ఈవిడ చనిపోయింది వలర్మతి పాసడవే షీఈస్ అ ఇస్రో సైంటిస్ట్ లెట్ సి వన్ మోర్ డెర్త్ న్యూస్ ఈతను గురించి ఇందాక మీకు స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ చెప్పాను డెనిస్ ఆస్టిన్ చనిపోయారు ఇతను వన్ ఆఫ్ ద కోడ్ వన్ ఆఫ్ ద టూ క్రియేటర్స్ ఆఫ్ పేపర్ ప్రజెంటేషన్ దట్ ఈస్ అ పీపీటీ one of the two creators of the ms powerpoint ms powerpoint ekka creator villu danis astin itonta paadu inkoka vyakti peru robert gaskins robert gaskin villiddaru kalisi ee ms powerpoint ni prepare chesaru actually ga idi first powerpoint villiddaru basically four thought ane company lo work chesarandi four thought four thought ane company lo villu work chestunnaru ante aa time lo villu ppt ni present chesaru Uh, sorry these are the very important people how the, they have the some some separate company there is a software developer they have the software company a company peru for that ee company ni uh, microsoft vallu purchase chesaru microsoft vallu 1987 lo ee company ni 14 million dollars ki purchase cheyadam jarigindi tarvata nunchi ee ms powerpoint anta kuda ee powerpoint anta microsoft lo nu kalipindi kabatti appa nunchi idi microsoft powerpoint ga marindi anamata కాబట్టి ఫోర్ థౌట్ అనే కంపెనీని ఫోర్టీన్ మిలియన్ డాలర్స్ కి ఎవరు పర్చేస్ చేశారంటే ఎంఎస్ మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ వాళ్ళు పర్చేస్ చేయడం జరిగింది ఓకే సరే ఎనీ హౌ ద కంపెనీ ఫౌండర్స్ ఆఫ్ దిస్ పీ దిస్ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ దట్ ఈస్ పవర్ పాయింట్ రాబర్ట్ గ్యాస్కిన్ అండ్ డానిస్ ఆస్టిన్ సో రీసెంట్లీ డానిస్ ఆస్టిన్ వాస్ పాజిటివ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఎంఎస్ పవర్ పాయింట్ ఈస్ అ ఆన్సర్ సరే దర్ ఈస్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇందాక నేను చెప్పిన డానిస్ ఆస్టిన్ గురించి అలాగే దర్ ఈస్ అ పద్మశ్రీ అవార్డు సిఖీ నటేషన్ సిక్కి నటే
her name is Sikhi Natesha Neela. Then next point is so Padma Bhushan Saroja Vaidhinathan. Padma Bhushan Saroja Vaidhinathan, she is passed away recently. Yavaru Tan Padma Bhushan Award person, very famous person. It is also one of the important. Her, she is a Bharatanatyam dancer only. She is a Bharatanatyam dancer. She passed away in Delhi. Her name is what? Saroja Vaidhyanathan. She passed away recently. Uh, she is a Bharatanatyam dancer. Okay. Now, around 17, 16 questions. There is a, approximately 5 to 6 questions are death news. Along with 10 questions appointments. Only, but our 10 questions appointments, we have many options and many related appointments. Kuda discuss this. But then nearly 20 to 25 appointments complete. Hai. And there is a few more death news. And almost 30, 30 important appointments and death news covered here. Next question is the state of the Georgia. In the United States has officially designed Dash as a Hindu Heritage Month. See, Georgia is the United States lo vaka state and the US lo vaka state. Idi. Pudu, US lo more than 50 plus states, hai, 54, 55 states work on it. Then Georgia is one of the states and the So, our state uh, recently ka, nelani Hindu Heritage Month ka declared. Chesindi. So, this month ni Hindu Heritage Month ka declared chesa rante, October month ni Hindu Heritage Month ka declared chedam jari gindane. Our governor evaru Georgia country, Georgia state ki governor peru Brian Kemper. Brian Kemper. So, this person has declared, this is called as a Hindu Heritage Month. Clear? Uh, this is a rich culture and diverse spiritual traditions originate in the, from India. So, this is very important uh, festival ka dinni declare chesi. In LNA NJ Sarandi ante Hindu Heritage Month ka. Because manam the October month lo dasara festivals celebrate ches kondam. Andi ke vildu dinni Hindu Heritage Month ka declare chedan jari inni. Okay. Dare, next one is see. Navaratrul jirugutu unta ega the very important festival. Nala matta unlo tomi dhuroj Navaratrul jaya sam dasara ki. Kabatti do Hindi, Hindari, Hindus cultural and spiritual month ka declare houtu nana maata. Sare. Next question chodandi. Then. Uh, which country has uh, witnessed the highest dengue death rate in the world? Prapancha Motamida, ye country lo dengue death rate ye kuga undeni recognize yourself. The answer is uh, that is answer Bangladesh. Kani worldwide ga dengue case leku register in the matra Brazil. So which of the country has the more dengue uh, dengue cases? Dengue cases ye kuga na state e the Brazil. But dengue death rate ye kuga na state ochi Bangladesh an matra. So dengue deaths are more in Bangladesh, but the uh, globally, dengue related cases are highest in Brazil, second highest in belongs to Bangladesh. Okay, na? dengue cases highest in Brazil, second highest is in Bangladesh, but uh, more death rate in Bangladesh only, more death rate which is in Bangladesh. So, recently, the uh, Department of, uh, sorry, Directorate General of Health Service, Directorate General of Health Service, for Okay, declaration passed yes, sir. Varalu vaidga, ipad varaku, 1,30,302 dengue cases on registry yaru. That lo, female persons ekku ga, female persons nearly 49,495 females sunna arante. Male persons agetar ga 80,807 male persons sunna aru. Idi, world, agetar ga dengue cases ekku ga unna rate, rate anma aati di. But we will have to do this in Bangladesh. We will have to do this in Brazil. But overall, we will have to do this in Dengue cases. We will have to do this in Dengue cases. So, next question is around the time. In Bangladesh, in Bangladesh, in Bangladesh, in Bangladesh, in Bangladesh, in Bangladesh, Around 700 pine on our India. That's 369 females on our 265 male persons on our and around 700 plus uh, death rates are there in the Bangladesh. Next question Which of the following has been become the permanent member of a G20 on 9th September 2023? Basically, 8th and 9th September G20 summit India lo jari indi. G20 summit is a Delhi lo, New Delhi lo, Bharat Mandapam lo jari indi. So G20 countries matho India ke ochi participate chese. Vasudhaiva Kutumbakam, one family, one worth, one future and this e theme koda declared chesaru. Vasudhaiva Kutumbakam ante, so worldwide ga, under one family, one of one of, world is one family and a chapada one mat. Then the part of Narendra Modi ga rain declared chesar ante, you put work G20 lo, one of 19 countries plus European Union on a, a European Union to part two, Inkoka Union could add out to that union is African Union. So this African Union is added in the G20. Now the G20 will have the African Union plus uh, the European Union plus 19 countries will be there. So this African Union can have the how many countries are there? Africa lo matta yabhaidu desha lo ne. Ika yabhaidu desha ne koda G20 countries lo add chasana. So it is a one of the good news for the African countries. So din wala Africa country lo koda one of the positive impact ani the jaru the investment lo gani the development koda uh, the possible lo ne. Dikhan te most of the African countries are poorest countries. And the for the giving the boost up for the African Union. Uh, the Narendra Modi has given this announcement only. All the G20 countries also accepted this proposal. 
సో ఇక నెక్స్ట్ ఇయర్ జరగబోయే జీ ట్వంటీ సమిట్లో ఆఫ్రికన్ యూనియన్ కూడా ఒక మెంబర్గా రాబోతుంది అనమాట ఓకే సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నెక్స్ట్ వన్ రీసెంట్లీ విచ్ కంట్రీ హాస్ హిట్ బై ద సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎర్త్ క్వేక్ రీసెంట్ గా సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎర్త్ క్వేక్ ఏ కంట్రీస్ ని హిట్ చేసింది సో విచ్ కంట్రీస్ ఇట్ ఈస్ హిట్ సివియర్లీ ఓన్లీ దట్ కంట్రీస్ ఆర్ మొరాకో సో మొరాకో కంట్రీస్ ని హిట్ చేసిందండి ఈ మొరాకో ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఆఫ్రికన్ కంట్రీ ఇది రాబత్ అనేది దీనికి క్యాపిటల్ గా ఉంది రాబత్ ఆర్ఏ బిఏటి రాబట్ ఈజ్ క్యాపిటల్ కరెన్సీ వచ్చి దిర్హం అనమాట మొరాకో దిర్హం అనేది దీనికి కరెన్సీగా చెప్పొచ్చు సో దీంట్లో రీప్రజెంట్ గా సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎర్త్ రెక్టార్ స్కేల్ మీద సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ రికార్డ్ అయింది దట్ ఈస్ ఎర్త్ క్వేక్ ఈ రికార్డ్ ని అనౌన్స్ చేసిన వాళ్ళు అయితే ఎవరండి అంటే యునైటెడ్ స్టేట్స్ జియోలాజికల్ సర్వే యుఎస్ జిఎస్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ జియోలాజికల్ సర్వే హాస్ గివింగ్ దిస్ అనౌన్స్మెంట్ ఓన్లీ అరౌండ్ ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ డెప్త్ లో ఎర్త్ క్వేక్ యొక్క వేవ్స్ ఫామ్ అయ్యాయి అరౌండ్ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ రెక్టార్ స్కేల్ మీద రికార్డ్ అయింది అండ్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద సివియర్ ఎర్త్ క్వేక్ అనే చెప్పొచ్చు ఇంతకు ముందు దానికంటే ముందు సిరియాలో కూడా టర్కీలో కూడా ఎర్త్ క్వేక్ వచ్చింది సిరియా టర్కీలో కూడా సివియర్ ఎర్త్ క్వేక్ వచ్చింది సో సిరియా టర్కీలో జరుగు చాలా మంది పర్సన్స్ ఎర్త్ క్వేక్ లో చనిపోయారు టు కండక్ట్ ద రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ ఇండియన్ టీమ్ హ్యాస్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ సెండ్ అవర్ అవర్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్ టు దెమ్ ఎన్డీఆర్ఎఫ్ టీమ్ ఎన్డీఆర్ఎఫ్ టీమ్ ని నేషనల్ డిజాస్టర్ రిస్క్ ఫోర్స్ ని అక్కడ పంపించాం సో దానికోసం ఆ ఆపరేషన్స్ ఏమని పేరు పెట్టారంటే ఆపరేషన్ దోస్త్ అనమాట ఆపరేషన్ దోస్త్ విచ్ విల్ focusing uh, handle the uh, especially rescue operations in sirki taria only recently ga ee earthquake vachindi 6.8 magnitude earthquake card ayindi matram morocco country which is african country capital rabat currency is morocco and dirham next which country has launched the new tactical nuclear attack submarine hero kim kun okay hero kim kun okay hero kim kun idi aa desham yokka president ni represent chestu launch chesina oka submarine idi and tactical nuclear attack submarine idi nuclear submarine idi సో దీనికి ఎవరు పేరు పెట్టారండి అంటే ఆ దేశం యొక్క ఉన్నాడు కదా లీడర్ దట్ హీస్ నేమ్ ఈజ్ అ కిమ్ జాంగ్ ఈయన ఎవరండి కిమ్ జాంగ్ వినో దిస్ పర్సన్ ఈజ్ అ నార్త్ కొరియా ప్రెసిడెంట్ ఇతనేగా కిమ్ జాంగ్ అతను పేరు పెట్టారు సో ఈ ఎవరు అంటే ఆబ్వియస్లీ మీకు ఆన్సర్ అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఇప్పటికే దట్ ఆన్సర్ ఈస్ నార్త్ కొరియా ఓన్లీ సో విచ్ కంట్రీ హాస్ లాంచ్ ద న్యూ టాక్టికల్ న్యూక్లియర్ అటాక్ సబ్మేర్ అండ్ హీరో కిమ్ కున్ ఓకే ఇది ఒక న్యూక్లియర్ అటాక్ సబ్మేర్ అనేది సో దానికి కిమ్ జాంగ్ అనే పర్సన్ పేరు పెట్టి దీన్ని లాంచ్ చేశారు హీరో కిమ్ కిమ్ కున్ ఓకే దట్ ఈస్ నార్త్ కొరియా కంట్రీ హ్యాస్ లాంచ్ దిస్ వన్ నార్త్ కొరియాకి క్యాపిటల్ ఏమవుతుంది పియాంగ్ యాంగ్ పియాంగ్ యాంగ్ ఈజ్ అ క్యాపిటల్ ఆఫ్ నార్త్ కొరియా ద కరెన్సీ వచ్చి వన్ అవుతుందండి నార్వేకి క్యాపిటల్ ఆస్లో మీ అందరికీ తెలిసింది నార్వే క్యాపిటల్ ఆస్లో కరెన్సీ వచ్చి యూరో అవుతుంది సౌదీ అరేబియాకి రియాద్ క్యాపిటల్ రియాల్ కరెన్సీ మాస్కోకి రష్యాకి మాస్కో కరెన్సీ వచ్చి రుబెల్ జపాన్కి టోక్యో కరెన్సీ వైఎన్ ఎన్ సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ India and which country has uh, recently agreed to speed up the implementation of the 50 billion West Coast Refinery Project. Recently, India is the same country. In this case, the West Coast Refinery is a project. The West Coast Refinery is a very fast speed up. It is a very fast speed up. It is a very fast speed up. It is a very fast speed up. So, $50 billion of money is invested. Uh, which country has given support to India for completion of the fastest implementation of the 50 billion West Coast Refinery Project? ఈ ప్రాజెక్ట్ ని ముంబైలో కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారు ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఎస్పెషలీ మహారాష్ట్ర స్టేట్ అండి మహారాష్ట్రలో వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర అయితే ముంబై అటు సైడ్ వస్తుంది ఈ రిఫైనరీ వెస్ట్ కోస్ట్ రిఫైనరీ కంప్లీట్ చేస్తున్నారు సో సౌదీ అరేబియా గివింగ్ సపోర్ట్ రీసెంట్లీ సౌదీ అరేబియా యొక్క ప్రిన్స్ సౌదీ అరేబియా ప్రిన్స్ మహమ్మద్ బీన్ మహమ్మద్ బీన్ మహమ్మద్ బీన్ సల్మాన్ మహమ్మద్ బీన్ సల్మాన్ ఆఫ్ మహమ్మద్ బీన్ సల్మాన్ ఇతను సౌదీ యొక్క ప్రిన్స్ అనమాట ఇతను రీసెంట్ గా మన ఇండియా వచ్చారు సో ఇండియాతో నరేంద్ర మోదీ గారితో కలిసి ఈ వెస్ట్ కోస్ట్ రిఫైనరీని విజిట్ చేశారు ఫైనల్ గా వీళ్ళిద్దరు డిక్లేర్ చేశారు ఈ ప్రాజెక్ట్ ని చాలా త్వరగా కంప్లీట్ చేయాలనుకుంటున్నారు సో బేసికల్ గా ఈ వెస్ట్ కోస్ట్ రిఫైనరీ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఒక పెట్రో కెమికల్ ఫెసిలిటీ ఇట్ ఈస్ అ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇట్ ఈస్ అ లార్జెస్ట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ రిఫైనరీ అండ్ పెట్రో కెమికల్ ఫ్యాక్టరీ పెట్రో కెమికల్ ఫెసిలిటీ సెంటర్ ఇది సో ఇక్కడ రిఫైనరీ అంటే పెట్రోల్ రిఫైనరీ అనమాట ఇట్ ఈస్ వెస్ట్ కోస్ట్ రిఫైనరీ ఇస్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ అండ్ లార్జెస్ట్ గ్రీన్ ఫైల్డ్ రిఫైనరీ ప్రాజెక్ట్ ఇస్ ఇండియాలోనే లార్జెస్ట్ గ్రీన్ ఫైల్డ్ రిఫైనరీ ప్రాజెక్
ఐఓస్ హెచ్పిసిఎల్ సో ఈ పవర్ కంపెనీలు గ్యాస్ కంపెనీలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటు ఎస్పెషల్ గా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఫర్ దిస్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ సో ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ భారత్ పెట్రోలియం హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం సో వీళ్ళు కలిసి ఈ ప్రాజెక్ట్ ని కంప్లీట్ చేయాలన్నమాట దట్ ఈస్ ఆన్సర్ సౌదీ అరేబియా ఈస్ గివింగ్ సపోర్ట్ ఫర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ కంట్రీ హాస్ కిక్డ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ జాయింట్ మిలిటరీ డిల్స్ బై ద అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ ఈస్ట్ నేషన్ నేషన్స్ బై ద బాట్నమ్ ఐలాండ్ ఈ బాట్నమ్ ఐలాండ్ అనేది మనకి ఇండోనేషియా కంట్రీలో ఉంది సో ఏ దేశం వాళ్ళు రీసెంట్ గా ఈ జాయింట్ మిలిటరీ డిల్స్ ని కండక్ట్ చేశారు ఎస్పెషలీ సా మొత్తం ఏషియన్ కంట్రీస్ అందరూ కలిసి వీళ్ళు సౌత్ చైనా సీలో ఈ డ్రిల్స్ చేశారనమాట ఇంతకీ ఆన్సర్ అక్కడ ఎవరు ఏ కంట్రీ వాళ్ళు కండక్ట్ చేశారు ఈ ఆన్సర్ వచ్చి ఇండోనేషియా దిస్ ఈస్ అ జాయింట్ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ త్రీ కంట్రీస్ సో సో నాట్ త్రీ కంట్రీ టోటల్ ఏషియన్ కంట్రీస్ అనమాట దాంట్లో మన ఏషియన్ కంట్రీస్లో మలేషియా ఉంది మయన్మార్ ఉంది కాంబోడియా ఉంది ఇండోనేషియా ఉంది బట్ దీంట్లో ఇండియా అనేది అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఏషియన్ కంట్రీస్లో ఇండియా అయితే లేదనమాట సో మొత్తం వీళ్ళన్నీ కలిసి ఇండోనేషియాలో వీళ్ళు ఇండోనేషియాలో బాలన్ బాట్నమ్ ఐలాండ్లో వీళ్ళు ఈ డ్రిల్స్ కండక్ట్ చేశారండి సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద వరల్డ్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ టెంపుల్ అవుట్ సైడ్ ద ఇండియా వాస్ బిల్డ్ ఇన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీస్ సో ప్రపంచం మన మన ఇండియాకి బయట ప్ర మన మన ఇండియాకి బయట వరల్డ్స్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ టెంపుల్ అనమాట సో మన ఇండియాలో చాలా టెంపుల్స్ ఉన్నాయి ఇండియాలో బిగ్గెస్ట్ టెంపుల్ బృహదేశ్వర టెంపుల్ పేరు చెప్పొచ్చు ఇలా ఉన్నాయి తిరుపతి బాలాజీ టెంపుల్ కానీ షిరిడి సాయిబాబా టెంపుల్ కానీ ఇవన్నీ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అనంత పద్మనాభ స్వామి టెంపుల్ కానీ కానీ ఇండియాకి బయట రి బిగ్గెస్ట్ టెంపుల్స్ ఉన్నాయి ఇండియాకి బయట బిగ్గెస్ట్ టెంపుల్స్ అనేవి మనకి కాంబోడియాలో ఆంకార్ వాట్ అనే ఒక టెంపుల్ ఉంది ఆంకార్ వాట్ ఆంకార్ వాట్ అనే టెంపుల్ ఏ దేశంలో ఉంది అంటే కాంబోడియాలో ఉంది ఇది వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ హిందూ టెంపుల్ అనొచ్చు అవుట్ సైడ్ ద ఇండియా వరల్డ్ లార్జెస్ట్ హిందూ టెంపుల్ అవుట్ సైడ్ ద ఇండియా ఈజ్ ఆంకర్ వాట్ విచ్ ఈస్ ఇన్ కాంబోడియా సెకండ్ లార్జెస్ట్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ టెంపుల్ ఇన్ ద వరల్డ్ విచ్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ ద ఇండియా దట్ ఈస్ బిల్డ్ రీసెంట్లీ ఇన్ యుఎస్ఏ దాని పేరు స్వామినారాయణ అక్షరధామం టెంపుల్ అంటాం స్వామినారాయణ అక్షరధామం టెంపుల్ సో దిస్ ఈస్ దిస్ గ్రాండ్ టెంపుల్ ఈస్ డెడికేటెడ్ టు భగవాన్ స్వామినారాయణ్ ఈ భగవాన్ స్వామినారాయణ్ నైన్టీన్త్ సెంచరీలో ఒక స్పిరిచువల్ లీడర్ అనమాట హిందూ స్పిరిచువల్ లీడర్ భగవాన్ భగవాన్ స్వామినారాయణ్ ఈజ్ అ నైన్టీన్త్ సెంచరీ దిస్ పర్సన్ ఈజ్ అ హిందూ స్పిరిచువల్ లీడర్ దిస్ టెంపుల్ ఈజ్ డెడికేటెడ్ టు దట్ పర్సన్ ఓన్లీ అందుకే దాని పేరు స్వామినారాయణ్ అక్షరధామం అని పేరు పెట్టారు అది యుఎస్ఏలో రీసెంట్ గా ఓపెన్ చేశారు ఎస్పెషల్గా యుఎస్ఏలో న్యూ జెర్సీలో ఈ టెంపుల్ కన్స్ట్రక్షన్ అయిందండి న్యూ జెర్సీలో ఈ టెంపుల్ కన్స్ట్రక్షన్ అయింది పన్నెండు వేల ఐదు వందల మంది వాలంటీర్లు దీనికోసం పనిచేశారు దగ్గర దగ్గర పన్నెండు సంవత్సరాలు పట్టింది ఈ టెంపుల్ని కన్స్ట్రక్షన్ చేయడానికి టూ థౌజండ్ లెవెన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ వరకు ఈ టెంపుల్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయడానికి పన్నెండు సంవత్సరాలు టైం పట్టింది పది పన్నెండు వేల ఐదు వందల మంది వాలంటీర్లు ఈ టెంపుల్ కోసం వర్క్ చేశారనమాట దానే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం విచ్ కంట్రీ గవర్నమెంట్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్యాన్సిలింగ్ ద ప్రెస్టీజియస్ సారీ క్యాన్సిలింగ్ ద రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఓవర్ ఏ డజన్ ఓవర్సీస్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా కార్డ్ హోల్డర్స్ రీసెంట్ గా రీసెంట్ గా ఈ ఓవర్సీస్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ఒక ఒక టైప్ ఆఫ్ ఏమనొచ్చు ఒక సిటిజన్షిప్ కార్డ్ అనమాట అది కొంతమంది ఇండియన్ పర్సన్స్ మన దేశంలో లేకపోయినా కానీ వాళ్ళు ఫారెన్ కంట్రీలో ఉంటూ ఉంటారు బట్ వాళ్ళకి వాళ్ళ ఎన్ఆర్ఐస్ గా ఉండి తర్వాత ఇంకా వాళ్ళకి ఆ దేశం సిటిజన్షిప్ వచ్చేస్తుంది తర్వాత వాళ్ళకి ఇండియాలో ఓవర్సీస్ సిటిజన్షిప్ అనేది ఒకటి ప్రొవైడ్ చేస్తారు అంటే వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు ఇండియాకు వస్తూ ఉండొచ్చు ఇండియాలో ఉండొచ్చు వాళ్ళు ఓవర్సీస్ సిటిజన్షిప్ అంటే ఇండియాలో ఉండొచ్చు చనిపోయే వరకు కూడా ఇండియాలో ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళు ఆ దేశం యొక్క సిటిజన్స్ అవుతారు బట్ దే విల్ గెట్ ఇండియా నుంచి వాళ్ళకి స్పెషల్ గా ఓవర్సీస్ సిటిజన్షిప్ అనేది ఒకటి ప్రొవైడ్ చేస్తారు కానీ వీళ్ళు ఇండియాలో పొలిటి పాలిటిక్స్ లో కానీ ఓటు వేయకూడదు వీళ్ళు వీళ్ళు ఓటు వేయడానికి ఎలిజిబుల్ అవుతుంది ఇనెలిజిబుల్ అనమాట అలాగే దాంతో పాటు వీళ్ళకి ఇంకా మన ఇండియాలో గవర్నమెంట్ జాబ్స్ చేసే రైట్ ఉండదు పాలిటి ఎటువంటి గవర్నమెంట్ పబ్లిక్ సర్వీసెస్ లో వీళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అవ్వరు అండ్ అలాగే వీటికి ఓట్ వేసే రైట్ ఉండదు పాలిటిక్స్ లో వెళ్ళి పార్టిసిపేట్ చేయకూడదు అలాంటి కండిషన్స్ కొన్ని ఉంటాయి ఇలా రీసెంట్ గా మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కొంతమంది యొక్క పన్నెండు మందికి ఓవర్సీస్ సిటిజన్షిప్ లైసెన్స్ ని క్యాన్సిల్ చేశారు అది ఏ దేశానికి సంబంధించి విచ్ కంట్రీ గవర్నమెంట్ ప్రా
ఎవరు ఏ కంట్రీస్ కలిసి స్టార్ట్ చేశాయంటే జాయింట్ వెంచర్ స్పేస్ జాయింట్ స్పేస్ వెంచర్ని మొత్తం యునైటెడ్ నేషన్ జనరల్ అసెంబ్లీ విచ్ ఈజ్ ఇన్ న్యూ న్యూయార్క్ న్యూయార్క్లో వీళ్ళు ఎస్పెషల్లీ న్యూ జాయింట్ స్పేస్ వెంచర్ స్టార్ట్ చేశారు ఆ దేశాలు ఏమంటే అన్ని అనమాట అలా దియబు సో దీన్ని ఐ టూ యూ టూ అంటాం ఐ టూ యూ టూ సో ఐ టూ యూ టూ అంటే ఇండియా అలాగే ఇజ్రాయెల్ యుఎస్ఏ అండ్ యుఏఈ వీళ్ళు కలిసి స్టార్ట్ చేసిన గ్రూప్ కదా దే విల్ ఎస్పెషల్లీ ద ఫోకస్ ఏరియా ఈజ్ అ స్పేస్ ఓన్లీ వీళ్ళ ఎక్కువ ఫోకస్ అంతా స్పేస్ మీద సంబంధించి ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టారు అందుకే ఇది జాయింట్ స్పేస్ వెంచర్ అంటారు అండ్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద స్పేస్ సెంటర్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రాజెక్ట్ ఎయిమ్ ఏంటంటే టు క్రియేట్ ద యూనిక్ స్పేస్ బేస్డ్ టూల్ ఫర్ ద పాలసీ మేకర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ వీళ్ళు ఒక యూనిక్ 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 స్పేస్ బేస్డ్ టూల్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు యూనిక్ స్పేస్ బేస్డ్ టూల్ విచ్ ఈస్ ఫర్ ద పాలసీ మేకర్స్ కానీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ ఎంటర్ప్రీనర్స్ కానీ సో ఇదంతా ఎన్విరాన్మెంటల్ క్లైమేట్ చేంజ్కి సపోర్టివ్గా విధంగా ఒక టైప్ ఆఫ్ కొత్త స్పేస్ టూల్ని డిజైన్ చేయాలనుకుంటున్నారు అందుకే ఎవరెవరు కంట్రీస్ కలిశారంటే ఇండియా యుఏ ఇజ్రాయిల్ యుఏఈ అండ్ యుఎస్ఏ ద ఆన్సర్ వచ్చి ఇక్కడ అన్ని దేశాలు ఐ టూ యూ టూ కంట్రీస్ అని పిలుస్తాం వీటిని ఓకే సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్గనైజేషన్ హ్యాస్ హ్యావ్ లాంచ్డ్ ద కామిక్ బుక్ లెట్స్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ ఈ లెట్స్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ అనే బుక్ని ఏ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు రీసెంట్గా లాంచ్ చేశారు లెట్స్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ లెట్స్ లెట్స్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ ద బుక్ ఆధర్ ఇట్ ఈస్ లాంచ్డ్ బై ద టూ ఆర్గనైజేషన్ ద ఆన్సర్ ఈస్ బోత్ ఏఎన్సి ఏ అంటే ఎన్సీఈఆర్టీ అలాగే యూనిస్కో ఏఎన్సి యునిస్కో ఎన్సీఆర్టీ వీళ్ళిద్దరూ కలిసి లెట్స్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ అనే బుక్ రాశారు ఈ బుక్ని ఇనాగ్రేట్ చేసింది మాత్రం రిలీజ్ చేసింది ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ హ్యాస్ రీసెంట్లీ రిలీజ్డ్ దిస్ పర్టికులర్ బుక్ ఓన్లీ ఓకే దట్ ఈస్ ఎస్పెషలీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్స్ అండ్ యూనిస్కో హ్యాస్ లాంచ్డ్ ద ఇన్నోవేటివ్ కామిక్ బుక్ సో ఇట్ విల్ ఎన్హాన్సింగ్ ద హెల్త్ అండ్ వీల్ బీయింగ్ ఆఫ్ స్కూల్ గోయింగ్ చిల్డ్రన్స్ ఎక్రాస్ ద నేషన్ సో దిస్ బుక్ మెయిన్ పర్పస్ ఏంటో తెలుసు ఎన్హాన్సింగ్ ద హెల్త్ అండ్ వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ స్కూల్ చిల్డ్రన్స్ స్కూల్ గోయింగ్ చిల్డ్రన్స్ ఎక్రాస్ ద నేషన్ దేశం మొత్తం మీద స్కూల్కు వెళ్లే పిల్లల యొక్క హెల్త్ని వాళ్ళ యొక్క హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ని బూస్టప్ చేయడం కోసం లాంచ్ చేశారు కాబట్టి కామిక్ బుక్ ఇది ద బుక్ పేరు లెట్స్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ ఎన్సీఆర్టీ అలాగే యూనిస్కో కలిసి లాంచ్ చేసేయండి నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడండి ద ప్రెసిడెంట్ అండ్ డౌ ద్రౌపది ముర్ము హ్యాస్ కన్ఫర్ ద నేషనల్ అవార్డ్స్ టు టీచర్స్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ డాష్ టూ టూ డాష్ టీచర్స్ ఆన్ ద సెప్టెంబర్ ఫైవ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ సెప్టెంబర్ ఫైవ్ టీచర్ టీచర్స్ డే కదా ఆ రోజు ఎంతమంది టీచర్స్కి ఎంతమంది టీచర్స్కి ఏ నేషనల్ టీచర్ అవార్డ్స్ ప్రజెంట్ చేశారు మొత్తం సెవెంటీ ఫైవ్ టీచర్స్కి అవార్డు ఇచ్చారండి దాంట్లో స్కూల్ టీచర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు స్కూల్ టీచర్స్ ఎక్కువ మెజారిటీ వీళ్ళే ఉన్నారు స్కూల్ టీచర్స్ దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ అనమాట తర్వాత హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్స్ ఉంటారు కదా హయ్యర్ హయ్యర్ స్కూల్స్ అనమాట హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్న వాళ్ళకి పదమూడు మందికి అలాగే పన్నెండు మంది టీచర్స్ ఈ స్కిల్ స్కిల్ రిలేటెడ్ టీచర్స్ అనమాట స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్కి సంబంధించి పన్నెండు మందికి హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్లో పదమూడు మందికి స్కూల్ టీచర్స్ యాభై మందికి అవార్డు ఇచ్చారు మొత్తం డెబ్బై మందికి నేషనల్ టీచర్ అవార్డ్స్ ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది ఇది ఈ ఫంక్షన్ న్యూఢిల్లీలో జరిగింది అనమాట సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి సెంటర్ హ్యాస్ ఇన్ఫార్మ్డ్ ద ప్యానల్ ఆన్ వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ హూ ఈస్ హెడ్ ఆఫ్ దిస్ కమిటీ సో మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్కి సంబంధించి బిల్ ఒకటి పార్లమెంట్లో పాస్ చేశారు మన సెప్టెంబర్ మంత్లో అంటే మన దేశంలో పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ అలాగే అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ అన్ని స్టేట్స్కి కలిసి ఒకేసారి జరగాలి పేరలల్గా అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్తో పాటు పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ అన్ని స్టేట్లకి కలిసి ఒకేసారి కండక్ట్ చేసే విధంగా ప్లాన్ చేస్తున్నారు దాన్నే వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ అంటారు ఇప్పటి వరకు ఒక్కొక్క స్టేట్లో స్టేట్ ఎలక్షన్స్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ సపరేట్గా జరుగుతున్నాయి అలాగే పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ సపరేట్గా జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేయండి ప్రతి వన్ ఇయర్ కూడా మన ఇండియాలో ఉన్న ఇరవై ఎనిమిది స్టేట్లలో యూనియన్ ఎయిట్ యూనియన్ టెరిటరీస్లో ఎలక్షన్స్ ప్రతి వన్ ఇయర్ ఐదు ప్రతి సంవత్సరానికి ఐదు స్టేట్లు ఎలక్షన్స్ జరుగుతూనే వస్తున్నాయి సో ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం ఉన్నాయి మనకి తెలంగాణ స్టేట్లో రేపటి నుంచి ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి అలాగే ఆంధ్రాలో నెక్స్ట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ మంత్ నెక్స్ట్ ఇయర్లో ఉన్నాయి అలా ప్రతి స్టేట్ ప్రతి స్టేట్ సంవత్సరం ఐదు ఐదు స్టేట్
అండ్ ఇట్ ఈస్ గాట్ హైయెస్ట్ రేటింగ్ ప్లాటినమ్ రేటింగ్ ఇచ్చారండి ఇంతకుముందు రైల్వే స్టేషన్ గోల్డ్ రేటింగ్ ఉండేది ఇప్పుడు ప్లాటినం రేటింగ్ ఇచ్చారు అంటే బెస్ట్ టాప్ రేటెడ్ స్టార్ రేటెడ్కి సంబంధించి ఎలక్ట్రికల్ అప్లయన్సెస్ వాడుతున్నారు లైట్స్ కానీ ఇవన్నీ అనమాట టాప్ రేటెడ్ ఐ మీన్ స్టార్ రేటింగ్ ఎల్ఈడి లైట్స్ అలాగే ఇక్కడ ఇంకా వీళ్ళు ఏం చేశారంటే సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ స్టార్ట్ చేశారు అంటే అది రీసైక్లింగ్ ద వేస్ట్ వాటర్ రీసైక్లింగ్ చేసేది పెట్టి ఉంచారు ఇక్కడ అలాగే స్మోక్ ఎమిషన్స్ని చెక్ చేసే పిరియాడి టెస్టింగ్ డివైజెస్ ఉన్నాయి అలాగే ఇంక్రీజింగ్ ద గ్రీన్ కవరేజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నారు దెన్ అలాగే ప్యాసింజర్స్కి కొత్త కొత్త ఇమ్యూనిటీస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి బస్ స్టాప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ సింగిల్ యూస్ ప్లాస్టిక్ని ఎక్కువగా ప్రమోట్ చేస్తున్నారు ఈ రైల్వే స్టేషన్లో అందుకని దీనికి విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్కి రీసెంట్గా గ్రీన్ రైల్వే సర్టిఫికేషన్స్ ప్లాటినమ్ రేటింగ్ ప్రొవైడ్ చేశారండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ద న్యూ పార్లమెంట్ హ్యాస్ హౌ మెనీ ఎంట్రన్సెస్ ఈచ్ సిగ్నిఫైన్ ద డిఫరెంట్ రోల్ కొత్త పార్లమెంట్ బిల్డింగ్కి ఎన్ని ఎంట్రన్స్లు ఉన్నాయి మొత్తం ఆరు ఎంట్రన్స్లు ఉన్నాయండి ఢిల్లీలో కన్స్ట్రక్షన్ చేశారు ఈ ఆరు ఎంట్రన్స్లకి ఆరు పేర్లు పెట్టారు ఒక్కొక్క ఎంట్రన్స్కి ఒక్కొక్క పేరు ఒక్కొక్క పేరుకి ఒక్కొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ అనమాట సో వీళ్ళు పెట్టిన పార్లమెంట్లో మొత్తం ఆరు ద్వారాల పేరు అంటే ఒకటి గజద్వార్ గజద్వార్ అంటాం రెండో దారి పేరు దట్ ఆ సెకండ్ డ్వార్ ఈజ్ అశ్వద్వార్ అశ్వద్వార్ సో ఇది గజ అంటే ఏనుగుని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది హర్ష అశ్వ అంటే గుర్రాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అది ఇట్ ఈస్ హార్స్ అనమాట తర్వాత గరుడ ద్వార్ గరుడ ఇట్ ఈస్ అ కింగ్ ఆఫ్ ద బర్డ్స్ పక్షులలో రారాజు దిస్ ఈస్ గరుడ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్ ఆస్ ఎ కింగ్ ఆఫ్ కింగ్ ఆఫ్ ద బర్డ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అ మకర ద్వార్ మకర మకర ద్వార్ సో మకర ఈజ్ అ మకర ద్వార్ ఈజ్ అ ఇట్ ఈస్ అ సీ క్రియేచర్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ యానిమల్స్ అండి సీ క్రియేచర్ సముద్రపులో ఉండే ఒక జీవి సముద్ర కాంబినేషన్ ఆఫ్ చాలా యానిమల్స్ అనమాట ఇది అలాగే షార్ధూల 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 ద్వార్ విచ్ ఈస్ ద బాడీ ఆఫ్ లైన్ ద షార్ధూల అంటే బాడీ ఆఫ్ లైన్ హెడ్ ఆఫ్ హార్స్ అనమాట బాడీ ఆఫ్ లైన్ హెడ్ ఆఫ్ హార్స్ దట్ ఈస్ షార్ధూల లాస్ట్ ద్వారం పేరు హంస ద్వార్ హంస హంస ద్వార్ దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ ద్వార్ సో దీని ఈజ్ ఇట్ ఈస్ అ హంస ద్వార్ ఓన్లీ ఈ సరస్వతిని ఎడ్యుకేషన్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది హంస ద్వార్ గజద్వార్ అంటే బేసికలీ ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ ద వెల్త్ విజ్డమ్ అండ్ మెమరీని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది హార్స్ దట్ ఈస్ అశ్వద్వార్ ఇట్ ఈస్ సింబలైజ్ అ స్ట్రెంత్ అండ్ కరేజ్ సో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క పేరు అనమాట ఇలాంటివి ఆరు ద్వారాలు పార్లమెంట్ ఎంట్రన్స్లో ఉంచారు ఓకే అలాగే ఓల్డ్ పార్లమెంట్ బిల్డింగ్ని ఇక్కడ నుంచి ఓల్డ్ పార్లమెంట్ బిల్డింగ్ అనేది పిలవకూడదు దానికి సంవిధాన్ సో ద రీసెంట్కి సంవిధాన్ అని పేరు పెట్టడం జరిగింది సంవిధాన్ సదన్ అనమాట సంవిధాన్ సదన్ ఓల్డ్ పార్లమెంట్ బిల్డింగ్ పేరు సంవిధాన్ సదన్ అని పేరు పిలిచారు ఎందుకంటే దాంట్లో చాలా ఇన్ని సంవత్సరాలు మన పార్లమెంట్ బిల్డింగ్ని మనం వాడాం సో కాన్స్టిట్యూషన్ యొక్క ఫ్రేమింగ్ దాంట్లోనే జరిగింది అంత గొప్ప గొప్ప లీడర్స్ దాంట్లో ఉండి కొత్త కొత్త డెసిషన్ తీసుకుని ఉన్నారు దేశం కోసం అలాంటి దాన్ని ఓల్డ్ పార్లమెంట్ బిల్డింగ్ అని పిలవకూడదు సంవిధాన్ సదన్ అని పేరుతో పిలవాలి పార్లమెంట్ హౌస్ అని మీనింగ్ అనమాట దాన్ని అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ హౌస్ అని పేరు పెట్టారు దానికి ఓకే ఇక్కడ నుంచి కొత్త మీటింగ్లు మొత్తం ఓల్డ్ న్యూ పార్లమెంట్ బిల్డింగ్లోనే జరుగుతాయి బట్ దే ఆర్ గివింగ్ వెరీ గివింగ్ వెరీ ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ ఓల్డ్ పార్లమెంట్ బిల్డింగ్ ఇక దాన్ని పాత పడిపోయిందని పడేయకుండా దాన్ని గొప్పగా చూసుకుంటామని చెప్పి నరేంద్ర మోదీ గారు అనౌన్స్ చేసి దాని పేరు ఇక్కడ నుంచి సంవిధాన్ సదన్ అని పేరుతో పిలుస్తామని చెప్పి అనడం కూడా జరిగిందండి సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ద రైల్వే స్టేషన్ హాస్ బీన్ రీనేబుల్ యాజ్ ఎ మాటియర్ క్యాప్టెన్ తుషార్ మహాజన్ రైల్వే స్టేషన్ తుషార్ మహాజన్ ఈ రైల్వే స్టేషన్ పేరు పేరు మార్చారు ఈయన పేరు క్యాప్టెన్ తుషార్ మహాజన్ అని పేరు పెట్టారు యాక్చువల్గా ఆ రైల్వే స్టేషన్ ఎక్కడుందండి అంటే విచ్ ఈజ్ ఇన్ ఉదంపూర్ రైల్వే స్టేషన్ అండి ఇది యాక్చువల్గా జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉంది ఈ రైల్వే స్టేషన్ పేరు మన ఇండియన్ ఆర్మీలో దేశం కోసం చనిపోయిన తుషార్ మహాజన్ యొక్క పేరు పెట్టడం జరిగింది అతను కాశ్మీర్కి సంబంధించిన వ్యక్తేనండి ఓకే సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి సో ఇన్ ఇండియా విచ్ స్టేట్ హ్యాస్ అచీవ్ ద ఇస్ట్ ఎ ప్రిస్టీజియస్ స్టేటస్ బీయింగ్ రికగ్నైజ్ యాజ్ యూనిస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ రీసెంట్గా మనకి ఇండియాలో యూనిట్కో హెరిటేజ్ సైట్స్ని రెండింటిని డిక్లేర్ చేశారు ఒకటి వెస్ట్ బెంగాల్ రెండోది కర్ణాటకలో సో వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉన్న సైట్ పేరు దట్ ఈస్ అ శాంతి నికేతన్ శాంతి నికేతన్ ఇట్ ఈస్ అ ఫౌండెడ్ బై ద రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ వాళ్ళ ఫాదర్ దేవేంద్రన
హోయసాల టెంపుల్స్ అంటాం ఈ హోయసాల టెంపుల్స్ మనం కర్ణాటక స్టేట్ లో ఉన్నాయి సో వీటిని ఫార్టీ సెకండ్ ఓల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ గా శాంతి నికేతన్ ఫార్టీ ఫార్టీ వన్త్ ఓల్డ్ హెరిటేజ్ లిస్ట్ గా డిక్లేర్ చేశారు ఇంతకు ముందు థర్టీ నైన్త్ ఓల్డ్ హెరిటేజ్ లిస్ట్ గా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ లో రామప్ప టెంపుల్ ని డిక్లేర్ చేశారు రామప్ప రామప్ప టెంపుల్స్ ని డిక్లేర్ చేశారు ఫార్టీత్ గా మనకి వన్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ హెరిటేజ్ సైట్ ఇండియన్ ఇండియస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ప్లేస్ ధోలవీర ధోలవీర అనే ఒక ఇండియన్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ లో ప్లేస్ ఉంది ధోలవీర విచ్ ఇస్ ఇన్ గుజరాత్ సో థర్టీ నైన్త్ ఇస్ రామప్ప టెంపుల్ ఫార్టీ ఇస్ ధోలవీర దట్ ఈస్ శాంతి నికేతన్ ఇస్ ఫార్టీ వన్ అండ్ ఫార్టీ సెకండ్ ఇస్ హోయసాల ఈ ఓల్డ్ హెరిటేజ్ లిస్ట్ యునిస్కో మన ఇండియాలో నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ నుంచి ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేసింది నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో ఫస్ట్ టైం అజంతా ఎల్లోరా కేవ్స్ కి అజంతా అజంతా ఎల్లోరా ఆగ్రా ఫోర్ట్ అలాగే తాజ్మహల్ తాజ్మహల్ ఈ నాలుగిటికి నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ స్టేటస్ ఇచ్చారు దాని తర్వాత మనం కోణార్క సన్ టెంపుల్ కి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ లో వచ్చింది తర్వాత కాజిరంగా నేషనల్ పార్క్ అవ్వచ్చు మానస్ నేషనల్ పార్క్ కానీ ఇలా ఇండియాలో చాలా ఫేమస్ ప్లేసెస్ కి ఈ హెరిటేజ్ గల సుందర్బన్ సుందర్బన్ నేషనల్ పార్క్ అని వీటన్నిటికి కూడా యునిస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ ట్యాక్ ప్రొవైడ్ చేశారు బట్ ఇప్పుడు రీసెంట్ గా అయితే మనకు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీలో శాంతి నికేతన్ కి అలాగే హోయసాల టెంపుల్స్ ఆఫ్ కర్ణాటక స్టేట్ అనమాట ఈ రెండిటికి కూడా ఈ అవార్డు ఇచ్చారు ఓకే సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చెప్పండి సో పిఎం మోడీ రివీల్ ద న్యూ నేమ్ ఆఫ్ ద న్యూ నేమ్ ఫర్ ద ఓల్డ్ పార్లమెంటరీ బిల్డింగ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఓల్డ్ పార్లమెంట్ బిల్డింగ్ పేరు మార్చారని ఇప్పుడేగా చెప్పాను సంవిధాన సదన్ అని పేరు పెట్టడం జరిగింది సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ పోర్ట్ హ్యాస్ కమ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ పోర్ట్ టు హ్యాండిల్ ద గ్రీన్ అమోనియా ఇంపోర్ట్ సో మన దేశంలో ఒక పోర్ట్ లో ఫస్ట్ టైం గ్రీన్ అమోనియాని ఈజిప్ట్ కంట్రీ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేశారు బికాస్ హౌ మెనీ ట్యాంక్స్ అవ్వచ్చు అంటే ఎన్ని ఏమంటామంటే సో అప్రాక్సిమేట్లీ ట్వంటీ ట్యాంకర్స్ అండి వేరే యూ యూజిప్ నుంచి మన ఇండియాకి ట్వంటీ ట్యాంకర్స్ ఆఫ్ గ్రీన్ అమోనియా రావడం జరిగింది అది రీసెంట్ గా వివో చిదంబరం పోర్ట్ లో ఇంపోర్ట్ చేశారు విచ్ ఇస్ దీని పేరు టుటుకోరిన్ ఎయిర్పోర్ట్ అని కూడా పిలుస్తాం చూ సారీ తూతుకోడి తూతుకోడి పోర్ట్ అనమాట తూతుకోడి డిస్టిక్ లో ఉన్న పోర్ట్ ఇది తూతుకోడి డిస్టిక్ లో వివో చిదంబరం పోర్ట్ ఉంది ఆ పోర్ట్ లో వీళ్ళు రీసెంట్ గా ఈ గ్రీన్ అమోనియాని ఇంపోర్ట్ చేయడం జరిగింది శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ పోర్ట్ అంటే ఇది వెస్ట్ బెంగాల్ ఉన్న పోర్ట్ ఇది కండ్లా పోర్ట్ గుజరాత్ లో ఉంది ఇది ముంబై పోర్టు ముంద్రా పోర్టు కూడా ముంద్రా పోర్టు ఈస్ ఆల్సో ఇన్ గుజరాత్ స్టేట్ ఓన్లీ కండ్లా పోర్టు ముంద్రా పోర్ట్ ఈ రెండు గుజరాత్ లోనే ఉన్నాయి సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి సో హూ హాస్ బీన్ అపాయింట్ యాజ్ ఎ న్యూ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఆఫ్ స్వరాజ్ టాక్టర్స్ ఇందాకే చెప్పాను కదా ఎంఎస్ ధోని వాజ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ అ స్వరాజ్ టాక్టర్ అంబాసిడర్ ఈ షారూక్ ఖాన్ ని రియల్మీ కంపెనీకి అంబాసిడర్స్ గా అపాయింట్ చేశారు రియల్మీ రియల్మీకి సౌరవ్ గంగూలీని త్రిపుర టూరిజం కి త్రిపుర టూరిజం కి సౌరవ్ గంగూలీని అంబాసిడర్స్ గా అపాయింట్ చేయడం జరిగింది ఈ రీసెంట్ గా ఈ సంజీవ్ కపూర్ ఉన్నారు కదా ఈయన ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ ఐఓసిఎల్ వాళ్ళు కొత్తగా ఒక ఒక ఎల్పిజి బ్రాండ్ లాంచ్ చేశారు ఎక్స్ రేట్ బ్రాండ్ అనమాట ఎక్స్ రేట్ ఎక్స్ రేట్ జే అనే బ్రాండ్ కి ఈ బ్రాండ్ కి రీసెంట్ గా సంజీవ్ కపూర్ ఇది ఒక చెఫ్ కాదు ఇతను అంబాసిడర్స్ గా అపాయింట్ చేశారు రాహుల్ ద్రవిడ్ ద పర్సన్ ఈస్ బిపిసిఎల్ భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ బిపిసిఎల్ కి బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ గా రాహుల్ ద్రవిడ్ ని వీళ్ళు అపాయింట్ చేసుకున్నారండి సరే రీసెంట్ గా ఈ స్వరాజ్ ట్రాక్టర్స్ కి ఎంఎస్ ధోనిని అంబాసిడర్స్ గా అపాయింట్ చేశారు లెట్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ హూ హాస్ బీన్ బికమ్ ద ఫస్ట్ ఏషియన్ మేల్ పర్సన్ టు బి నామినేటెడ్ యాజ్ ఏ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నేషనల్ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్ ఇప్పటి వరకు ఇంటర్నేషనల్ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్ లో ఏ ఇండియన్ టెన్నిస్ ప్లేయర్ ని కూడా ఒక మెంబర్ గా తీసుకోలేదు ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ ఏషియన్ మేల్ పర్సన్ టు బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద ఇంటర్నేషనల్ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ లియాండర్ ఫేస్ అనమాట సో లియాండర్ ఫేస్ తీసుకున్నారు యాక్చువల్ గా టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ లో ఫస్ట్ ఫీమేల్ ఫస్ట్ ఏషియన్ ఫీమేల్ ని ఐసీసీ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్ లో తీసుకున్నారు షీఈస్ ఆల్సో టెన్నిస్ ప్లేయర్ హర్ నేమ్ ఈస్ లీనా బట్ షీఈస్ ఫ్రమ్ ద చైనా అనమాట నైన్టీన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ లో లీనా అనే ఒక టెన్నిస్ ప్లేయర్ ని ఇంటర్నేషనల్ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్ లో ఒక పేర్ లో యాడ్ చేశారు దాని తర్వాత మెయిల్ పర్సన్స్ ఇప్పటి వరకు లేరు మన రీసెంట్ గా లియాండర్ ఫేస్ నే తీసుకున్నారు అనమాట సో యాజ్ ఏ
హూ హాస్ బికమ్ ద యంగెస్ట్ పర్సన్ టు డెవలప్ ద వీడియో గేమ్ యంగెస్ట్ పర్సన్ అనమాట దెన్ ఒక అరౌండ్ ద పర్సన్ ఏజ్ ఈ సిక్స్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఆరు సంవత్సరాల అబ్బాయి ఒక వీడియో గోని కనిపెట్టి గిన్నీస్ వరల్డ్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేశాడు ఆ పర్సన్ పేరేంటి సిమర్ సిమర్ ఖురానా ద నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఈస్ సిమర్ ఖురానా షీఈ్ అ వరల్డ్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ కాదు అమ్మాయి అనమాట తను షీ ఈ సిక్స్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ గోన్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ ద గిన్నీస్ వరల్డ్ రికార్డ్ బై ద యంగెస్ట్ వీడియో గేమ్ డెవలప్పర్ షీఈ్ అ హర్ ఏజ్ ఈ సిక్స్ ఇయర్స్ త్రీ హండ్రెడ్ థర్టీ ఫైవ్ డేస్ తను రీసెంట్గా ఈ రికార్డ్ క్రియేట్ చేసింది ద ఆన్సర్ ఈజ్ అ సిమర్ ఖురునా అలాగే ఇక్కడ మోక్ష రాయ్ అనే వ్యక్తి ఉన్నారు కదా మోక్ష రాయ్ ఈ అబ్బాయి ఎవరు అండి ఏంటంటే ఇతనికి రీసెంట్గా పాయింట్ ఆఫ్ లైట్ అవార్డు వచ్చింది ఇతనికి బ్రి బ్రిటిష్ పిఎం బ్రిటిష్ పిఎం పాయింట్ ఆఫ్ లైట్ అవార్డు పాయింట్ ఆఫ్ లైట్ అవార్డ్ ఈ అబ్బాయికి వచ్చింది ఫర్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎఫర్ట్స్ మెంట్ ఇన్ హెల్పింగ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్కి సపోర్ట్ చేసినందుకు ఇతనికి బ్రిటిష్ పాయింట్ ఆఫ్ లైట్ అవార్డ్ ప్రజెంట్ చేశారు అలాగే ప్రాంజల్ శ్రీవాస్తవ ఈ అబ్బాయి ఎవరు ప్రాంజల్ శ్రీవాస్తవ దిస్ పర్సన్ ఫస్ట్ ఇండియన్ టు విన్ ద టీ త్రీ గోల్డ్ మెడల్స్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ మ్యాథమెటిక్ ఒలింపిక్స్ ఇంటర్నేషనల్ మ్యాథమెటికల్ ఒలింపియాడ్ అనొచ్చు లేదా ఒలింపిక్స్ అనొచ్చు ఇతనికి ఈ ఇంటర్నేషనల్ మ్యాథమెటికల్ ఒలింపిక్స్లో ఇతనికి మూడు సార్లు గోల్డ్ మెడల్ వచ్చిందండి అలాగే రాజా అనిరుద్ధ శ్రీరామ్ ఈ పక్కన తిరుపతి అబ్బాయి తను రాజా అనిరుద్ధ శ్రీరామ్ ఈ ఈ అబ్బాయికి సింగపూర్ మ్యాథ్స్ ఒలింపియాడ్లో సిల్వర్ మెడల్ గెలుచుకున్నాడు సింగపూర్ మ్యాథ్స్ ఒలింపియాడ్లో సిల్వర్ మెడల్ రాజా అనిరుద్ శ్రీరామ్ అనే వ్యక్తికి వచ్చింది ఈ జోరా బాల్ షీజ్ ద యంగెస్ట్ మొబైల్ మొబైల్ గేమ్ డెవలప్పర్ మొబైల్ గేమ్ యాప్ యాప్ డెవలప్పర్ మొబైల్ గేమ్ యాప్ డెవలప్పర్ మొబైల్ గేమ్ యంగెస్ట్ మొబైల్ గేమ్ యాప్ డెవలప్పర్ ద పర్సన్ నేమ్ ఈజ్ జోరా బాల్ అండ్ దిస్ పర్సన్ ఏజ్ ఈజ్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఓన్లీ ఈ ఈ పర్సన్ యొక్క ఏజ్ ఏడు సంవత్సరాలు అండి యంగెస్ట్ ఇండియాలోనే యంగెస్ట్ మొబైల్ గేమ్ డెవలప్పర్ అనమాట బట్ ఇండియాలోనే యంగెస్ట్ యాప్ యంగెస్ట్ వీడియో గేమ్ డెవలప్ అయి పేరు దట్ ఈస్ సిమర్ హురునా సిమర్ హురునా ఓన్లీ సిమర్ హురునా ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇస్ ఫార్టీ హూ హ్యాస్ బీన్ అపాయింట్ యాజ్ ఏ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఆఫ్ ద లూబ్రికెంట్ బ్రాండ్ మొబైల్ ఇది ఒక లూబ్రికెంట్ బ్రాండ్ దీనికి అంబాసిడర్ గా హితిక్ రోషన్ అపాయింట్ చేశారు హితిక్ రోషన్ వాజ్ అపాయింటెడ్ అనుష్క శర్మ పూమా కుంది మహేంద్ర సింగ్ ధోని స్వరాజ్ ట్రాక్టర్స్ అని చెప్పాం అలాగే మన విరాట్ కోహ్లీని రీసెంట్ గా ఎస్సిలోర్ అనే ఒక కంపెనీకి ఎస్సిలోర్ ఎస్సిలోర్ అనే ఒక ఐవేర్ బ్రాండ్ అనమాట ఐవేర్ బ్రాండ్ ఫ్రెంచ్ ఐవేర్ బ్రాండ్ ఇది ఫ్రాన్స్ కంట్రీ యొక్క ఐవేర్ బ్రాండ్ ఈ ఐవేర్ బ్రాండ్ కి విరాట్ కోహ్లీని ఎస్సిలోర్ అనే కంపెనీకి విరాట్ కోహ్లీని అంబాసిడర్స్ గా బీపీసీఎల్ కంపెనీకి భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ కి రాహుల్ ద్రవిడ్ ని అంబాసిడర్స్ గా అపాయింట్ చేశారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి హూ హెమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ రీచ్ ద ఎయిత్ పీక్ ఆఫ్ మౌంట్ మనస్లు విచ్ ఇస్ విచ్ స్టాండ్ సర్ ద ఎయిట్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ త్రీ మీటర్స్ అబౌ ద సీ లెవెల్ సో ఎనిమిది వేల ఆరు వందల అరవై మూడు మీటర్లు ఎత్తుంది ఇది ఈ ఈ మౌంటైన్ ఎక్కిన ఫస్ట్ ఇండియన్ బ్యాంకర్ ఎవరు దిస్ పర్సన్ ఈజ్ ఇండియన్ బ్యాంకర్ బేసికలీ హూ ఈస్ హీ ద నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఈజ్ అ హూ ఈస్ అ పర్సన్ హ్యాస్ రీసెంట్లీ క్లీన్చుడ్ ద హ్యాస్ క్లైంబుడ్ ద మౌంట్ మనస్సులు హీఈ్ అ ఇండియన్ బ్యాంకర్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఈజ్ సునీల్ కుమార్ ఓన్లీ సునీల్ కుమార్ ఇండియన్ బ్యాంకర్ ఇతను మాక్సిమం ఇండియాలో ఉన్న టాప్ ఎయిస్ట్ పీక్స్ ని వెక్కాడు సో దాంట్లో ఈ మౌంట్ మనస్సులోని మన ఇండియా నుంచి ఎవరు వెక్కలేదండి ఫస్ట్ టైం దిస్ పర్సన్ హ్యాస్ క్లీన్చుడ్ దిస్ వన్ సునీల్ కుమార్ థర్టీ టూ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఇండియన్ బ్యాంకర్ సో ఇస్ క్లేర్ ద మౌంట్ మనస్సులు విచ్ ఈజ్ ఇన్ నేపాల్ ఓన్లీ దిస్ మౌంట్స్ మనస్సులు ఎక్కడ ఉందంటే ఇది నేపాల్లో ఉంది ఈ సునీల్ కుమార్ ఏ స్టేట్ అంటే హీఈ్ ఫ్రమ్ ద హర్యానా స్టేట్ ఓన్లీ సో ఓకేనా యా నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇస్ నెక్స్ట్ పాయింట్ Who has appointed as an ambassador of uh, Uniqlo India? Uniqlo India is a company ki, uh, it is one of the uh, Japanese apparel retailer. Japanese apparel retailer. Apparel is under dress materials even apparel. This is a Japanese retail company. This is a recent uh, Katrina Kaif ni ambassadors appointed. She is a Katrina Kaif was appointed recently only. Okay. Then uh, next one is see. Uh, who will become the first, first female umpire to stand in a men's first class match in England and Wales? England and Wales, England and Wales, first of all, men's cricket match. So, in this cricket match, the first time, uh, first time, a female person is an umpire. So, the first female will become the umpire for the men's
ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਵਿਚ ਆਫ ਸਿਟੀ ਹੈਜ਼ ਵਰਲਡਸ ਲਾਰਜੈਸਟ ਟਾਲੈਸਟ ਨਟਰਾਜਨ ਸਟੈਚੂ ਇੰਸਟਾਲਡ ਐਟ ਦਾ G20 ਸਮਿਟ ਵੈਨਿਊ ਸੋ ਮਨਾ G20 ਸਮਿਟ ਵੈਨਿਊ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 29 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਰੀਗੇ ਨਿਕਦਾ ਸੋ ਆ ਸਮਿਟ ਲੋ ਪ੍ਰਪੰਚੋਲੋਨੇ ਅਤੀ ਪੈਦ ਨਟਰਾਜ ਸਟੈਚੂ ਨੇ ਬਿਲਡ ਜੇਸਰ ਨਟਰਾਜ ਨਟਰਾਜ ਅੰਟੇ ਲਾਰਡ ਸ਼ਿਵਾ ਸ਼ਿਵੂਡ ਨਾਟਿਆਨਿਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਹਿ ਦੀ ਨਟਰਾਜ ਸਵਾਮੀ ਟੈਂਪਲ ਆਨ ਅਵਿਗ੍ਰਹਮ ਅਨਮਾਟ ਇਹ ਦੀ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਨਟਰਾਜ ਟੈਂਪਲ ਅਨਿ ਦੀ 27 ਅਡਗੂਲ ਇਤੁੰਦਾਂਡ 27 ਫੂਟ ਸਾਈਟ ਇਟ ਇਜ਼ 18 ਟਨਸ ਆਫ ਵੇਟ ਅਨਮਾਟ 36 ਟਾਇਰਸ ਆਫ ਜਰਨੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ 36 ਰਕਲ ਮੈਟਲਸ ਸੋ ਦੀਨੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜੇਸਰ ਓਕੇ ਇਹ ਇੱਕੜ ਹੁੰਦੇ ਅੰਟੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਟੇਟ ਕੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਾਲਾ ਮੰਦਿ ਫੇਮਸ ਸਕਿਲਡ ਆਰਟਿਸਨਸ ਨੇ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਈ ਵਿਗ੍ਰਹਨੀ ਚੱਕਰਾਂ ਜਰੀਗਿੰਦੀ ਇਹ ਇੱਕੜ ਅੰਟੇ ਡੈਲੀ ਲੋ ਓਪਨ ਜੇਸਰ ਇਹ ਮਨ ਵੈਨਿਊ ਅਦੇਗਾ ਮਨ G2072 ਮਹਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਅਕੜ ਓਪਨ ਆਈਂ ਅਨਮਾਟ ਸਰੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਚੋੜਾਂਡੀ ਅਬੂ ਧਾਬਿ ਬੇਸਡ ਕੂਲਿੰਗ ਐ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਟਬਰੀ ਡੀਜ਼ ਰੈਡੀ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਟੂ ਸੈਟ ਅਪ ਦ ਏਸ਼ੀਆਸ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੂਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਨ ਵਿਚ ਸਿਟੀ ਸੋ ਦ ਯੂਏ ਲੋ ਇਹ ਤਬਰੀ ਦਾ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਏ ਕੰਪਨੀ ਅੰਟੀ ਦੋ ਕ ਏਸੀ ਕੂਲਿੰਗ ਐ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਇਹ ਏਸੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਇਹ ਵਿਲ ਏਕੰਗਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਟੇਟ ਲੋ ਹైదరాబాద్ ਲੋ ਇੱਕ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਸੋ ਇਨਵੈਸਟ ਆਸਨਰ ਇਹ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਸਪੈਟ ਏਸ਼ੀਆ ਲੋ ਨੇ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੂਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਨਮਾਟ ఏషియాలో లార్జెస్ట్ కూలింగ్ ప్రాజెక్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు ఎక్కడ గా మన ఢిల్లీలో హైదరాబాద్ లో ఫార్మా సిటీ ఉంది కదా ఆ ఫార్మా సిటీ మొత్తాని కూడా కంప్లీట్ కూలింగ్ అన్నమాట సెంట్రలైజ్డ్ ఏసీ చేయడం అంటే 1 లక్ష 20 1 లక్ష 1.2 లక్ష టన్స్ ఆఫ్ ఏసీ ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ అది హైదరాబాద్ లో అన్నమాట ఈ తబ్రీద్ అనేది UAE బేస్డ్ కంపెనీ వాళ్ళు మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తో అగ్రిమెంట్ చేశారు ఎస్పెషల్లీ కేటి రామారావు హస్ గివెన్ దిస్ అనౌన్స్‌మెంట్ ఓన్లీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ అమెరికన్ సిటీ హస్ రీసెంట్లీ డిక్లేర్డ్ దట్ సెప్టెంబర్ 3 ఇస్ సనాతన ధర్మాడే సనాతన ధర్మాడే అని ఏ అమెరికన్ సిటీ రీసెంట్ గా డిక్లేర్ చేసింది దట్ ఇస్ అ లౌస్ విలే లౌస్ విలే విచ్ ఇస్ అన్ అమెరికన్ ఇట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద అమెరికన్ సిటీ లౌస్ విలే ఇది కెంటుచి దట్ ఇస్ ఇన్ కెంటుకి కెంటుకి అనే ఒక స్టేట్ యుఎస్ లో ఉంది కెంటుకి ఆ స్టేట్ లో ఈ సిటీ ఉంది లౌస్ విలే వీళ్ళు సెప్టెంబర్ 3వ తారీఖుని సనాతన ధర్మాడే గా అనౌన్స్ చేశారు ఈ ఉదయ ఉదయ నిది స్టాలిన్ హిస్ గివెన్ ది అనౌన్స్‌మెంట్ అబౌట్ ద సనాతన ధర్మన గురించి ఒక కొన్ని మాటలు మాట్లాడడం జరిగింది జస్ట్ ఒక అతను ఒపీనియన్ చెప్పారు దాని తర్వాత సనాతన ధర్మ రిలేటెడ్ इश्यूज చాలానే దాని మీద టాపిక్ వైరల్ అయ్యే తర్వాత ఇది యుఎస్ వరకు వెళ్ళింది తర్వాత వీళ్ళు సనాతన ధర్మ గురించి వీళ్ళు లౌస్ విల్లే అనే సెప్టెంబర్ 3వ తారీఖున వీళ్ళు సనాతన ధర్మ డేగా వీళ్ళు డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సో విచ్ సిటీ మ్యానిఫెస్టోల్ కార్పొరేషన్ స్టార్టెడ్ ద క్యాష్ ఫర్ వేస్ట్ స్కీమ్ ఫర్ ద కామన్ పీపుల్ ఆన్సర్ వచ్చి పార్ట్నర్ క్యాష్ ఫర్ వేస్ట్ అండి క్యాష్ ఫర్ వేస్ట్ స్కీమ్ అంటే జనరల్ గా మన దగ్గర ఏదైతే వేస్ట్ ఉంటుందో ఇంట్లో జస్ట్ ఎలక్ట్రికల్ వేస్ట్ గాని సంథింగ్ వాట్ ఆర్ ద వేస్ట్ యు హావ్ ద అకార్డింగ్లీ దే విల్ పే ద సమ్ మనీ మనం వేస్ట్ వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు మనకు డబ్బులు ఇస్తారు అన్నమాట ఎందుకండి అంటే వేస్ట్ నుంచి వాళ్ళు రీసైక్లింగ్ చేసి సో దే వాంట్ టు జనరేట్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఇన్ ద స్టేట్ సో రీసెంట్లీ పార్ట్నర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ హస్ స్టార్టెడ్ క్యాష్ ఫర్ ద వేస్ట్ స్కీమ్ ఫర్ కామన్ మ్యాన్ ఇన్ ద మెటీరియల్ రికవరీ ఫెసిలిటీ దే ఆర్ మెటీరియల్ రికవరీ అంటే అండర్ ది స్కీమ్ ద పీపుల్ విల్ పే ది రిటర్న్ ఫర్ ద డ్రై వేస్ట్ under the specific price for the list of such items ante what are the different items are there as per the different items they will pay the money for the dry waste anamata this is called as a pink material recovery facility then pink material recovery ante ee evaru recover chestaru ante ee plastic ee waste mottani evaru ante female persons anduke deenni pink material recovery antaru which can run by the female people only so answer vachi edi patna patna municipal corporation next one Narendra Modi has lent the Sri Prime Minister Narendra Modi will lead a foundation stone of International Cricket Stadium in his parliamentary constituency in which city so that is Varanasi and Varanasi lo oka manam Narendra Modi garu akkada oka stadium cricket stadium ni inaugurate cheyabothunnaru ah sorry dani samanchi foundation vesarandi ee ee de
Then uh, let's see last but one, which place has been selected as the best tourism village of India 2023 by Ministry of Tourism. So, my Ministry of Tourism, Kishan Reddy Gargada, that they will declare this village, this village, this village, the best tourism village. That village is where it is, which is in Assam. That village is in Assam. So, what is the name of the village? Vishwanath Ghat. That is Vishwanath Ghat. It's selected as the best tourism village of India. So, by the Ministry of Tourism, most of India wide, there are 791 applications. From the 36 states and UTs, but we will look at the Hemant Bishwa Sharma state that is Asham. That is the village of Bishwanath Ghat. That is the best tourism village that is declared. Next question, last question. So, which city has backed the best smart city sport at the National Smart Cities Conclave 2023? A city is the best smart city that is declared. Recently, the National Smart Cities Conclave is declared. So, that is the best smart city that is declared. That is the East. That is held in particular city level jari in the e type of best smart city can clear which is in indoor and last five years nunchi last five years nunchi mana cleanest city ka indoor on the end so cha bharat sarvekshan rankings lo cleanest city ka indoor on the comfort will lo indoor place ni best smartest city ka declare chai sir it is the first place goes to indoor second place hochi gujarat lo surat on the gather surat the second place idi gujarat lo surat the second place lo agra third place lo it is considered as a smart cities lo agra that is third place lo unna yana maata alage states lo gurinch maata laad te best state hochi maji pradesh andi best state hai te first place lo best state mp first place lo undi second best place hochi tamil nadu state unna yana third place lo rajasthan state undi fourth place lo up states ane unna yana maata so this is a draupadi murmu has a given this award at the hour we smallest not a smart city award present is around a new deal low he smart cities and the indoor energy in the the award near which the drop of the murmur garu present children during the moment okay so this is a news for the first part of September month so next class we can start the September second part only okay thank you very much